वेलकाम टू इनसाइट सीभिल सार्वस आगे क्लस दो हज़ार चौदह से डब्ल्यू बी एस मेन्स एड इंडियन पलिटी से प्रश्नगुलो एस सेगल कर दूहजार पंद्रह जो प्रश्नगुल एस सेगल करब एखे प्रथम प्रश्न डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स आर अपशनस आज जस्टिफेबल एज फांडामेंटल रईट्स बी आज जस्टिफेबल बाट नट एज फांडामेंटल रईट्स सी नम्बर आज डेकोरेट पोर्सन अब द इंडियन कन्स्टिट्यूशन डी नम्बर आज नट नट जस्टिफेबल इट फांडामेंटल इन गवर्नेंस अब द कान्ट्री देखो डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स अब द स्टेट पलिसी कथाय आज है ये इंडियन कन्स्टिट्यूशन पार्ट फोर आर्टिकल थार्टी सिक्स फिफ्टी वन मध्य आज है और ये डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स अब द स्टेट पलिसी कोथा के बड़ो करा कोथा के धार ना होती है आईरिस कन्स्टिट्यूशन थे आयारलैंडे जो कन्स्टिट्यूशन से क्लियर एन एखे जी बला जस्टिफेबल प्रथमत ये जस्टिफेबल ये कथाटी तुम्हारा नान जगह नान जिन देखते पा जमन कि कोथा कोथा देखते पा लेखा आज जस्टिसिएबल जस्टिसिएबल लेखा आज आर कौ देखते पा जस्टिफिएबल ओके एन देखो जस्टिसिएबल मैंने कि जस्टिफिएबल मैंने कि जदिव के इंटरचेज कर लेखा है मैं कखो ये कख कंतु आप भलोक लक्ष्य कर जस्टिसिएबल मान हे जख को प्रब्लेम है जो को डिसपिट है तक कि ओषुध कथाय खुजते जा सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्टे ताहोले, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट जो एखे इनवल्व हम जस्टिस दिखे से जिस बोल तक बोलो से जस्टिसिएबल ताने कोर्टर एक एखने भूमिका रही है क्यों जस्टिफेबले डायरेक्ट कोर्टर भूमिका देखते पा ना जस्ट एखे जेटी बला हो जस्टिफेबल मैं जस्टिफाई करा जाए डिफेंड करा जाए ओके प्रोटेक्ट करा जाए डिफेंड जस्टिफेबल वार्ड टाइम फंडामेंटल डाइट डाइट प्रिन्सिपल क्षेत्र यूज करते देखी ओके एन एखे जेटे बला डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स आर जस्टिफेबल एज फांडामेंटल रईट प्रथम जो अपशन से देखी आप जी फांडामेंटल रईट रही है फांडामेंटल रईट गो कि फांडामेंटल रईट हमारे अधिकार से अधिकार जो ना पाई तब कथा जाब आप सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जाब एखी सुप्रीम कोर्टे आर्टिकल थार्टी टू रही है जेटी एक ओषुद कन्स्टिट्यूशनल रिमेडिस तेमी हाईकोर्टे एक रही है से कथा टू टू सिक्स क्लियर एन ये ओषुद रिमेडिस एगो एप्लाई कर रिट्स जो रिट्सगुल रही है हेबियस करपास मैंडमस प्रोविशन सैसिडरि और जो रिट्सगुल रही है पाँचा से रिट्सगुलो एप्लै कौन एप्लै फांडामेंटल रईट्सर क्षेत्र में जो से लंघन करना पाई ना क्यों सेम जिस क्या डायरेक्ट प्रिन्सिपल्स अब द स्टेट पलिस क्षेत्र में देखते पाईना क्यों कारण डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स अब द स्टेट पलिसी शुदुम्र वेलफेयर स्टेटर जो एक राज्य वरकार तर जो क्षमता रही है से क्षमता अनुजय से दिवे अर्थात को सरकार जो क्षमता ना थे तब ये थार्टी सिक्स फिफ्टी वनर मध्य जो आर्टिकलगुल रही है सेगल देवे ना जो तरह कैपासिटी रखे से सरकार तब ही देवे कि बोलते पर डायरेक्ट प्रिन्सिपल्स अब द स्टेट पलिसी क्योंकि जो ना पाई क्योंकि कोर्टर का गटर जस्टिस पाबना क्लियर ताल प्रथम जो अपशन से डायरेक्ट प्रिन्सिपल्स आर जस्टिफेबल एज फांडामेंटल रईट्स एकदम भूल फांडामेंटल रईट्सर मत एर को जस्टिस पाना एकदम भूल सेकेंड कि आज है जस्टिफेबल बाट नट एज फांडामेंटल रईट्स मैं मोटामोटी सीमिलार सरकम ही अपशन जैसे बला हो फांडामेंटल रईट्सर मत अत जस्टिस पाबना बाट इट इज जस्टिफेबल एट नई एट कैंसिल आउट डेकोरेट पोर्सन मैं जस्ट डेकोरेशन जो रखा हो भूल अपशन डी नट जस्टिफिएबल येट फांडामेंटल इन गवर्नेंस अब द कान्ट्री देखो नन जस्टिस नन जस्टिफिएबल जस्टिसिएबल एटर हमें को जस्टिस पाबना क्यों एट गवर्नेंसर जो कान्ट्रीज गवर्नेंसर जो फांडामेंटल फांडामेंटल एक गवर्नेंसर जो एटी यूज कर बताते पर डायरेक्ट प्रिन्सिपल्स अब द स्टेट पलिसी आर नट जस्टिफिएबल येट फांडामेंटल इन गवर्नेंस अब द कान्ट्री क्लियर एकदम क्लियर ओके नेक्स्ट इंडिया इज अूनियन अफ स्टेट This means option गुलो जो दी देखी that the Indian Federation is not the result of the agreement between states. प्रथम जो भी option अच्छा है अरे हम लोग जो भी प्रश्नों थे देखी India is a union of states. हम लोग जानी Article one a one इखाने लिखा है जो पुरुष का भाव लिखा है चार्टर क्लास में बोले थे India that is Bharat shall be a union of states. ताहोले प्रथम जो article लिखा है लिखा है जो India that is Bharat shall be a union of states. Clear? आर जी डर बी आर अम्बेदकर इंडिया एज एनियन अफ स्टेट क्यों तरह दो कारण दिए कारण दिए स्टेटगुलो रही है सेगल 
দুটো কারণ কি দিয়েছিলেন আমাদের যে স্টেট গুলো রয়েছে সেই স্টেট গুলো কোনো এগ্রিমেন্ট নেই মানে স্টেটের সাথে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কোনো এগ্রিমেন্ট নেই আমেরিকাতে যেটা দেখতে পাই যে প্রত্যেকটা যে স্টেট গুলো রয়েছে পঞ্চাশটা স্টেট রয়েছে সেগুলোর সাথে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একটি এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে সেগুলো একসঙ্গে রয়েছে তাহলে এখানে নো এগ্রিমেন্ট নো এগ্রিমেন্ট কোনো এগ্রিমেন্ট নেই ক্লিয়ার আর একটা কি ডক্টর বি আম্বেদকর আরেকটি কারণ বলেছিলেন ইউনিয়ন অফ স্টেটসে সেটি হলো এখান আমাদের যে ইন্ডিয়ান স্টেটস গুলো রয়েছে সেই স্টেটস কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা ইন্ডিয়া থেকে আলাদা হতে পারবে না ইচ্ছে করলেও ক্লিয়ার তার মানে নো রাইট টু সিসিড তার মানে এখান থেকে নো সিসিড মানে এখান থেকে বেরোতে পারবে না কোন রাজ্য চাইলে বেরোতে পারবে না ইন্ডিয়া থেকে সেই জন্য আমরা কি বলতে পারবো ইন্ডিয়া ইজ আ ইউনিয়ন অফ স্টেট দিস মিনস প্রথম যদি অপশনটা দেখি দ্যাট ইজ দ্য ইন্ডিয়ান ফেডারেশন ইজ নট দ্য রেজাল্ট অফ এন এগ্রিমেন্ট বিটুইন স্টেটস প্রথম অপশন যেটি ডক্টর বি আর আম্বেদকর বলেছিলেন এই অপশন ওকে আমেরিকার মতো আমাদের কোনো এটি এগ্রিমেন্ট নয় পরের যে অপশন সেগুলো যদি দেখি দ্যাট ইজ দ্য অরিজিনাল ফেডারেশন অফ স্টেটস গেভ অ্যাওয়ে সোভারেন রিপাবলিক এটি হবে না অরিজিনাল যে ফেডারেশন স্টেটস সেটি সোভারেন যে রিপাবলিক সেটি দিয়ে দিয়েছে সেটি নয় ওকে আবার কি দ্যাট ইজ দ্য কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি হ্যাজ ক্রিয়েটেড দ্য ইউনিটারি স্টেট অফ ইন্ডিয়া ইউনিটারি স্টেট এরকম কোনো ব্যাপার আমাদের কনস্টিটিউশনে নেই অপশন ডিতে আছে that the making of the indian union was preceded by prolonged struggle for freedom from foreign rule foreign rule der kache amra na rokom je struggle er madhye amader ei country toiri hoyeche ta amra eti ke boli union of states eti o bhul tar mane amra bolte parbo option a hocche ekdom shothik b c d amader je indian constitution ta shekhane match kore na shekhane fit hoy na clear next who was the chairman of the constituent assembly dekho constituent assembly er jodi amra chairman dekhi প্রথমত কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির প্রথম অধিবেশন কত সালে হয়েছিল নাইন ডিসেম্বর নাইনটিন ক্লিয়ার দেখো নাইন ডিসেম্বর নাইনটিন এই যখন অধিবেশন হয় সেই সময় ইন্টারিম বা টেম্পোরারি ইন্টারিম বা টেম্পোরারি যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি কে ছিলেন তিনি ছিলেন ডক্টর সচিদানন্দ সিনহা ওকে তার মানে ডক্টর সচিদানন্দ সিনহা সিংহা তিনি ছিলেন ইন্টারিম প্রেসিডেন্ট কিন্তু নয় তারিখের পর দুদিন পর এগারো তারিখ এগারো ডিসেম্বর নাইনটিন যখন মূল যে অধিবেশন হয় মেন অধিবেশন সেখানে ডক্টর সেখানে রাজেন্দ্র প্রসাদকে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদকে প্রেসিডেন্ট করা হয় চেয়ারম্যান করা হয় ক্লিয়ার তাহলে এখানে যেটি বলা হয়েছে হু ওয়াজ দ্য চেয়ারম্যান অব দ্য কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি সেটি কি হবে সেটি হবে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ ওকে তাহলে ইন্টারিম চেয়ারম্যান বা ইন্টারিম প্রেসিডেন্ট আমরা কাকে বলবো এ সিনহাকে আর সেটি নয় তারিখ আর এগারো তারিখ হয়েছিলেন ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ ক্লিয়ার ওকে নেম দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস সাব কমিটি অফ দ্য কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি এখানে যেটি বলা হয়েছে ফান্ডামেন্টাল রাইটস সাব কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে ডক্টর বি আর আম্বেদকর জে বি ক্রিপালিনী ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ আর কি গোপীনাথ বারদৌলি তিনি ছিলেন যে বি কৃপালিনী ওকে তাহলে ফান্ডামেন্টাল রাইটস সাব কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ডক্টর তিনি ছিলেন জে বি কৃপালিনী ক্লিয়ার হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইউনিয়ন টেরিটোরিজ অ্যাটেন্ড স্টেট হুড ইন ফেব্রুয়ারি নাইনটিন তার মানে নাইনটিন কোন ইউনিয়ন টেরিটোরিকে স্টেট হুড দেওয়া হয় মানে ইউনিয়ন টেরিটোরি থেকে স্টেট হুড পায় স্টেটের যে মর্যাদা পায় দেখো নাইনটিন সেভেন্টি টু পর্যন্ত আমরা যদি দেখি এটি যদি নাইনটিন সেভেন্টি টু হয় নাইনটিন সেভেন্টি টু এই নাইনটিন সেভেন্টি টু পর্যন্ত অরুণাচল প্রদেশের নাম কি ছিল নেফা এন ই এফ এ নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি এই নাইনটিন সেভেন্টি টুতে নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সিকে কি করা হয় ইউনিয়ন টেরিটরি ঘোষণা করা হয় ক্লিয়ার নাইনটিন সেভেন্টি টু থেকে 1987 যখন আসে নাইনটিন এইটটি সেভেন যখন হয় সেই সময় কি করা হয় ইউনিয়ন টেরিটরিকে স্টেটের মর্যাদা দেওয়া হয় স্টেট তার মানে ইউনিয়ন টেরিটরি স্টেটের মর্যাদা পায় সেটি কি সেটি হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ কত সালে নাইনটিন এইটটি সেভেন ক্লিয়ার একদম ক্লিয়ার দ্য ফিফটি থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট টু দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইন নাইনটিন এইটটি সিক্স ইনসার্টেড আ নিউ আর্টিকেল কনফার্ডিং ফুল স্টেটহুড অন তাহলে এখানে ফিফটি থার্ড যে অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছিল ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন নাইনটিন এইটি সিক্সে সেখানে 
ফুল স্টেটহুড এই ফুল স্টেটহুড কাকে দেওয়া হয় সেটি এখানে যে অপশনগুলো আছে আমরা যদি দেখি মিজোরাম ত্রিপুরা মেঘালয় নাগাল্যান্ড আমরা যদি দেখি আর্টিকেল 371 জি এই আর্টিকেল অ্যাড করা হয় এবং এই আর্টিকেল অ্যাড করে স্টেটহুড দেয়া হয় ফুল স্টেটহুড কাকে দেয়া হয় মিজোরামকে ক্লিয়ার নেক্সট হোয়াট ইজ দ্য স্পেশাল কনস্টিটিউশনাল পজিশনস অফ জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর দেখো জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের যে স্পেশাল আর্টিকেল ছিল আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি এক্স এক্স আই মানে টোয়েন্টি ওয়ান যে পার্ট সেখানে এই আর্টিকেলকে পুরোপুরি রিভোক করা হয় মানে তুলে নেওয়া হয় কত সালে দু হাজার উনিশের ফিফথ অগস্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের দ্বারা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা এবং সমস্ত যেই স্পেশাল স্টেটাসগুলো ছিল জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের সমস্ত স্টেটাস তার থেকে তুলে নেওয়া হয় এবং জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরকে ভেঙে ফেলে দুটো আলাদা ইউনিয়ন টেরিটরি জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর আর লাদাখে ভাগ করে দেওয়া হয় ক্লিয়ার তার মানে আমরা এখন এর কোনো স্টেটাস যে স্পেশাল স্টেটাস সেগুলো দেখতে পাবো না ওকে নেক্সট দ্য প্রিএম্বল টু দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ওয়াজ অ্যামেন্ডেড ইন হুইচ ইয়ার ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের যে প্রিএম্বেল রয়েছে সেই প্রিএম্বেল এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র একবারই তাকে অ্যামেন্ড করা হয়েছে একবারই ওকে সেটি কত সালে নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট এই ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টকে আমরা জানি মিনি কনস্টিটিউশন বলা হয় মিনি কনস্টিটিউশন বলা হয় কেন বলা হয় কনস্টিটিউশন বলা হয় মিনি কনস্টিটিউশন কেন দেখো ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন সেভেন্টি সিক্সে মারাত্মক পরিমাণে অনেক অনেক চেঞ্জেস আনা হয় অনেক যেগুলো আমরা আগে একবার আগে ক্লাসে আলোচনা করেছি আর পরে আমরা যখন কোনো ক্লাস নেব সেখানে একটু ডিটেলসে আলোচনা করব ওকে যেহেতু এখন অনেকগুলো প্রশ্ন আছে আমরা একটু স্পিডে এগোবো তো ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন সেভেন্টি সিক্সে অনেক বেশি পরিমাণ এখানে যে কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট আনা হয় এবং তার যে সাইজ এতটাই বেশি ছিল তাকে আলাদাভাবে আমরা বলি মিনি কনস্টিটিউশন ক্লিয়ার দ্য ড্রাফটিং কমিটি অব দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ওয়াজ ফর্মড বাই দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি দেখো ড্রাফটিং কমিটি মানে খসরা ডক্টর বি আর আম্বেদকর ছিলেন তিনি ছিলেন সেই ড্রাফটিং কমিটির হেড তিনি ছিলেন তার চেয়ারম্যান ওকে আর এই ড্রাফটিং কমিটি ইন্ডিয়ান যে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি সেখানে ফর্ম তৈরি করা হয় কত সালে নাইনটিন ফর্টি সিক্স টোয়েন্টি নাইনথ অগস্ট আর ড্রাফটিং মানে কি ড্রাফটিং মানে হচ্ছে খসরা কনস্টিটিউশন লেখা হবে তার আগে কিভাবে লেখা হবে কোথা থেকে কীরকম সাইজ হবে কীরকম কোথায় ফর্মেশন হবে ফর্ম হবে এই যে খসরা এই খসরাগুলোকে বলা হয় ড্রাফট নেক্সট দ্য কনস্টি দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ এনাক্টেড বাই আ কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি সেট আপ আন্ডার দ্য রেকমেন্ডেশন দেখো কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া এটি কোন কমিটির রেকমেন্ডেশন তৈরি হয়েছিল আমরা যদি দেখি ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান সেই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান যেটি এসেছিল মানে যেটিকে পাঠানো হয়েছিল কত সালে ফেব্রুয়ারি নাইনটিন ফর্টি সিক্স আর আমরা জানি এই ক্যাবিনেট মিশনের তিনজন ব্যক্তি ছিলেন খুব পপুলার এই ক্যাবিনেট মিশন প্যাথুইক লন স্টার্ট ক্রিপস আর তার সাথে ছিলেন এভি আলেকজান্ডার তারা ফেব্রুয়ারিতে পাঠানো হয়েছিল মার্চে ইন্ডিয়াতে এসেছিলেন মার্চ নাইনটিন ওকে এবং মেতে মেতে এই যে মিশন তার রেকমেন্ডেশন দিয়েছিল কি দিয়েছিল কনস্টিটিউশন তৈরি করার জন্য যে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি সেটি তৈরি করার একটি রেকমেন্ডেশন দিয়েছিল এবং আমরা জানি নাইনথ ডিসেম্বর নাইনথ ডিসেম্বর নাইনটিন ফর্টি প্রথম যে অধিবেশন সেটি হতে একটু আগে বললাম সেটি ক্লিয়ার তাহলে এখানে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান নাইনটিন দ্য ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ হুইচ কালার ইজ ইউজ ইন দ্য হুইল ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের যে কালার রয়েছে আমরা জানি সেই কালার একদম টপিকই রয়েছে স্যাফ্রন কালার মিডিলে রয়েছে হোয়াইট কালার একদম নিচে রয়েছে একটু ডার্ক গ্রিন আর মাঝখানে কি রয়েছে মাঝখানে রয়েছে নেভি ব্লু স্পোক টোয়েন্টি ফোর যে স্পোক রয়েছে চাকা তার যে কাটাগুলো সেগুলো ওকে তাহলে এখানে ইন দ্য ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ হুইচ কালার ইজ ইউজ ইন দ্য হুইল সেটি হচ্ছে নেভি ব্লু সাদার মধ্যে নেভি ব্লু কালারের হুইল ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক দ্য ইউনিয়ন টেরিটোরিজ আর স্পেসিফাইড ইন দ্য দেখো ইউনিয়ন টেরিটোরিজ এটি কোন স্কেডিউলে লেখা আছে আমার আমরা জানি যে আমাদের স্কেডিউলগুলো রয়েছে বারোটা স্কেডিউল রয়েছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সেখানে প্রথম যে স্কেডিউল প্রথম স্কেডিউল কি আছে ইন্ডিয়ান স্টেটস আর তার সাথে যে ইউনিয়ন টেরিটোরি সেগুলো সম্বন্ধে আছে স্টেটস তার সাথে ইউনিয়ন টেরিটোরি তাদের নাম তাদের যে টেরিটোরিয়াল যে জোরিস্ট্রিকশনস এক্সটেনশন সেগুলো সম্বন্ধে লেখা রয়েছে ক্লিয়ার 
for the national flag and national anthem is fundamental rights for every citizen fundamental duty of every citizen direct principles of the state policy and ordinary duty of the every citizen dekho national flag and national anthem tader proti je samman jarno eti hocche amader fundamental duty okay eti hocche amader fundamental duty eti amader fundamental rights na eti amader fundamental duty mane amader eti kortobbo ebong eti amra kothay dekhte pai eti amra part 4a article 51a से आर्टिकल 51 ए ते देखते पाई क्लियर आर्टिकल 51 ए ते अमरा देखते पाई आर अमरा जानी जे फंडामेंटल ड्यूटीज ये फंडामेंटल ड्यूटीज किन्तु हमारे ओरिजिनल जे कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है चिलो ना फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड करा हुए Direct principles of the state policy. Direct principles of the state policies are not part of Indian Constitution. Policy declarations made by Jawaharlal Nehru. Policy principles initiated by the Planning Commission are part of the Indian Constitution. The direct principles of the state policy. I am going to ask you to ask you to not part of the Indian Constitution, Abushwai part, policy declaration made by Jawaharlal Nehru, ATO na, policy principles initiated by the Planning Commission, Planning Commission is the planning initiative of the direct principle of the state policy, a part of the Indian Constitution, simple, a part of the Indian Constitution, JD Kamra, Article 36, 51, and Mutu Shedi Gota, part 4A, part 4A, 36, 51, and Mutu Dekhtipai, non justiciable. Directive principles of the state policies are unique feature of the constitution, actual feature of the constitution, not a novel feature of the constitution, useless feature of the constitution. That means it is a unique feature, a useless feature, not a novel feature, and an actual feature. That means the constitution is original feature. Sheti, directive principles of the state policy, it is a unique feature. Why? Because the directive principles of the state policy, it is a welfare state, meaning that the human, economic, political, अथवा जे अशोशल शे समस्त जे भालो भालो दिख शे दिख गुलो जाते मानुषेन मोते अमर दीते पड़े शॉर्ट कार्ड दीते पड़े माने वेलफेयर स्टेट तो ये कॉर्ड जोन्नो वेलफेयर स्टेट तो ये कॉर्ड जे कॉन्सेप्ट शे टी अमर देखते पड़े डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ़ द स्टेट पॉलिसी दे शे जो नाम लगे की बोल forbidding it to perform an act outside its jurisdictions kono ekta jurisdictions royeche kono court er uporer je court mane supreme court ba high court e nicher je court royeche take she jurisdiction er baire jate kaj na kore shei kaj na korar jonno take je order dai ba read dai shetike amra ki boli option gulo jodi dekhi shashurari prohibition mandamus quorum एर मुद्दे एटी कैमरा बोलवा प्रोहिबिशन और ए जे ऑप्शन गुलो रोए चे शशुरारी मैंडमस कोरण तक एगुलो हमने अलग एक टे डेडिकेटेड क्लास हैं बो शेखन हमने प्रत्येक टे डिटेल से बोझ बो ओके डिटेल से बोझ बो जाते एक टे शोमोई थोड़े बोझ तो बड़ी तब लेखन है कि एकाने हमने बोलते पार which of the following rights were, was described by Dr. B. Yonam as the heart and soul of the constitution? Khub bhalo eti. Dekon. Heart and soul of the Indian constitution. Eti ea kothaya chhe? Eti ea chhe. Aamad dhe article 32. Shhe article 32 kama amda boli heart and soul of the Indian constitution. Eghan ea kya mojar bhyapar aache. Bhalo kar lukkho aru. Dekon. Aamad dhe aamad dhe remedies roe chhe. Maanye oshud roe chhe. Shhe oshud kothaya chhe fundamental rights. Aamra kono manush. Jokhan fundamental rights na paabo. Ane paabo na. Takhon ki korbo? Aamra high court ba shupnum kote jabo. अखोन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 अप्लाई कर बे पांच टी रीड्स रोए चे शे पांच टी रीड्स अप्लाई कर बे हाई कोर्ट अप्लाई कर बे कतो हाई कोर्ट अप्लाई कर बे टू टू सिक्स किंतु टू टू सिक्स के अमरा किंतु हार्ड एंड सोल बोल बोना एटीओ आर्टिकल 32 ओशुद आर्टिकल टू टू सिक्स ओशुद किंतु आर्टिकल 32 जामुन रिमेडी माने जामुन उसूद तार साथे साथे आर्टिकल 32 इज इट्सेल्फ अ फंडामेंटल राइट्स तार माने आर्टिकल 32 निजे वक्त फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 होचे निजे फंडामेंटल राइट्स किंतु आर्टिकल 2 टू 6 कोने फंडामेंटल राइट्स नहीं किंतु हम लोग ये रीड्स किंतु आर्टिकल 32 एवं आर्टिकल 2 टू 6 कोने जो � 
এই যে আর্টিকেল থার্টি টু একে আমরা হার্টস অ্যান্ড সোল্ড অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বলতে পারি এটি কি এটি হচ্ছে রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রিমেডিস ডক্টর বি আর আম্বেদকর সেই জন্য একে বলেছিলেন হার্ট অ্যান্ড সোল্ড অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ক্লিয়ার খুব ভালো জিনিস এগুলো নেক্সট হুইচ নিউ প্রভিশন ওয়াজ অ্যাডেড টু দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন হুইচ প্রোভাইডেড দ্যাট নো পার্সন শ্যাল বি ডিপ্রাইভ অফ হিজ প্রপার্টি সেভড বাই অথরিটি অফ ল দেখো এখানে যেটি বলা হয়েছে যে কোন নিউ প্রভিশনের মাধ্যমে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের তাকে তার যে প্রপার্টি সেটিকে ডিপ্রাইভ করা যাবে না তাকে মানে সেখান থেকে বঞ্চিত করা যাবে না আমাদের যে প্রপার্টি রয়েছে সেই প্রপার্টির ওপরে একটি ফান্ডামেন্টাল রাইট ছিল সেটি ছিল নাইনটিন এর আগে নাইনটিন এর আগে ফান্ডামেন্টাল রাইটস যে আর্টিকেল থার্টি আর তার সাথে আর্টিকেল নাইনটিন এফ এই আর্টিকালে প্রপার্টি রিলেটেড আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস ছিল কিন্তু ফর্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন এই যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস এই ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে সরিয়ে ফেলা হয় এবং থ্রি হান্ড্রেড এ এই আর্টিকালের লিগাল রাইট হিসেবে এটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তার মানে এটি এখন ফান্ডামেন্টাল রাইটস নয় বাট এটি আমাদের লিগাল রাইট মানে আমাদের যদি কোনো প্রপার্টি থেকে বঞ্চিত করা হয় নিজস্ব প্রপার্টি থেকে তবে আমরা তার সমাধান আমরা আর্টিকেলে পাবো আর্টিকেল থ্রি হান্ড্রেড এতে ক্লিয়ার নেক্সট দ্য এইটি সিক্সথ অ্যামেন্ডমেন্ট অব দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া অল্টার দ্য ডাইরেক্ট প্রিন্সিপালস অফ দ্য স্টেট পলিসি টু প্রোভাইড দেখো এখানেও একটি খুব ভালো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে এটি হয়তো তোমরা পড়তে গিয়ে একটু স্কিপ করে যাবে স্বাভাবিক ব্যাপার যারা নতুন পড়ছ এখানে যেটি বলা হয়েছে দ্য এইটি সিক্সথ অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অল্টার্ড ডাইরেক্ট প্রিন্সিপালস অফ দ্য স্টেট পলিসি টু প্রোভাইড ফর এইটি সিক্সথ অ্যামেন্ডমেন্টে কী হয়েছিল দেখো আমরা জানি আমাদের যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস রয়েছে ফান্ডামেন্টাল রাইটস সেটি কত আছে সেটি আছে বারো থেকে পঁয়ত্রিশ আর্টিকাল এর পরে পরে আছে আমাদের ডাইরেক্ট প্রিন্সিপালস অফ দ্য স্টেট পলিসি মানে ডিপিএসপি এই ডিপিএসপি কত কত থেকে কত আছে থার্টি সিক্স থেকে ফিফটি ওয়ান পর্যন্ত আছে এখন এই ফিফটি ওয়ানের মধ্যে থার্টি সিক্স থেকে ফিফটি ওয়ানের মধ্যে আর্টিকেল ফর্টি ফাইভ এই যে আর্টিকেল ফর্টি ফাইভ এই আর্টিকেল ফর্টি ফাইভকে যদি আমরা লক্ষ্য করি সেটি দু সালের আগে পর্যন্ত অন্যরকম ছিল মানে দু হাজার দুই সালের আগে এখানে কি লেখা ছিল এখানে লেখা ছিল যে জিরো থেকে এখানে লেখা ছিল ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়সী বাচ্চাদের পড়াশোনার ব্যাপারে সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে ক্লিয়ার সেটি কোথায় লেখা ছিল আর্টিকেল ফর্টি ফাইভে দু হাজার দুই সালের আগে কিন্তু আমাদের যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস এই ফান্ডামেন্টাল রাইটস এখন আমরা দেখতে পাই একুশ এ এই যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস রয়েছে এই একুশ এতে এখন আমরা দেখতে পাই যে ছয় থেকে চোদ্দ বছরের যে বাচ্চা তাদের শিক্ষার যে দায়িত্ব মানে রাইট টু এডুকেশন সেটা আমরা দেখতে পাই টোয়েন্টি ওয়ান এতে কিন্তু দু হাজার দুই সালের আগে এই আর্টিকেল ছিল না তেমনি এখানে এই আর্টিকেল ছিল দু দুই সালে একটু চেঞ্জ করা হয় কি চেঞ্জ করা হয় দু দুই সালে টোয়েন্টি ওয়ান এ এই আর্টিকেল অ্যাড করা হয় তার মানে টোয়েন্টি ওয়ান এ অ্যাড করা হলো আর এই যে ছয় থেকে চোদ্দ বছরের ডিপিএসপির মধ্যে যে আর্টিকেল রয়েছে সেটিকে চেঞ্জ করে জিরো থেকে সিক্সের যেই বাচ্চাদের এডুকেশনের কথা এলিমেন্টারি এডুকেশনের কথা বলা হয়েছে সেটা দু হাজার দুই সালে চেঞ্জ করা হয় এরই সাথে সাথে আমরা দেখতে পাই এরই সাথে সাথে ফিফটি ওয়ান এতে লাস্ট যে আর্টিকেল রয়েছে কে নাম্বার আর্টিকেল এই কে নাম্বার আর্টিকালেও শিক্ষা সংক্রান্ত একটি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস দেওয়া হয় বাবা মাদের মানে প্যারেন্টসদের তার মানে দেখো ফান্ডামেন্টাল রাইটস আমরা রাইটস পাই কোথায় দু দুই সালে টোয়েন্টি ওয়ান এতে বাবা মাদের একটি দায়িত্ব দেওয়া হয় ফিফটি ওয়ান এতে তেমনি স্টেট মানে গভর্নমেন্টকে একটি অর্ডার দেওয়া হয় জিরো জিরো থেকে সিক্সের মধ্যে বাচ্চাদের এলিমেন্টারি এডুকেশনের জন্য দু দুই সালে আর সেটি কত নাম্বার কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট ছিল সেটি ছিল এইটটি সিক্স অ্যামেন্ডমেন্ট টু ক্লিয়ার তার মানে দু এর যে অ্যামেন্ডমেন্ট দু এর প্রাইম মিনিস্টার অটল বিহারি বাজপেয়ীর সময় খুব ভালো একটি যে অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছিল তার ফলে এডুকেশন রিলেটেড দারুণ একটি কাজ হয়েছিল যার ফলে আমরা রাইট টু এডুকেশন দেখতে পাই ক্লিয়ার তাহলে এই যে আমরা এখানে যেটি বলা হচ্ছে দ্য এইটি সিক্সথ অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অল্টার্ড আর ডাইরেক্ট প্রিন্সিপালস অফ দ্য স্টেট পলিসি টু প্রোভাইড ফর প্রথম যে অপশান আছে সেটি যদি দেখি আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন ফর অল চিলড্রেন আনটিল দ্য দে কমপ্লিট দ্য এজ অফ সিক্স ইয়ার্স দেখো এই যে জিরো থেকে সিক্স ইয়ার্স তার মানে জিরো থেকে সিক্স ইয়ার্সের মধ্যে আর্লি যে এলিমেন্টারি যে এডুকেশন সেটি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এইটি সিক্সথ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট টু ক্লিয়ার একদম ক্লিয়ার which
ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস অফ অ্যান ইন্ডিয়ান সিটিজেন দেখো কোন আর্টিকেল আমাদের যে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস সেই ফান্ডামেন্টাল ডিউটিসের কথা বলা হয়েছে একটু আগেই বললাম অনেকবার বলছি আর্টিকেল ফিফটি ওয়ান এ আর্টিকেল ফিফটি ওয়ান এ এ আর্টিকেল ফিফটি ওয়ান এ আমাদের কিন্তু ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অরিজিনাল যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সেখানে ছিল না ক্লিয়ার আমরা যে ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স ইন্দিরা গান্ধীর টাইমে পি এম ইন্দিরা গান্ধী পি এম ইন্দিরা গান্ধীর টাইমে আমরা মিনি কনস্টিটিউশন দেখতে পাই এবং এই কনস্টিটিউশনে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস এটিকে অ্যাড করা হয় কিন্তু সেখানেও আমরা এখন যে টোটাল এগারোটা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস রয়েছে সেটিও ছিল না টোটাল ছিল দশটি টোটাল ছিল দশটি এখন আছে এগারোটি তাহলে একটি অ্যাড করা হয়েছে কখন একটি অ্যাড করা হয়েছে একটু আগে বললাম তোমাদের যে এইটি সিক্সথ অ্যামেন্ডমেন্ট টু একটু আগে বললাম আগের কোয়েশ্চেনে সেই এক নাম্বার লাস্টের যেই এডুকেশন রিলেটেড ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস সেটি অ্যাড করা হয়েছিল ক্লিয়ার তাহলে এখানে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি হুইথ আর্টিকেল অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন এনিউমারেটস ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস অফ দ্য ইন্ডিয়ান সিটিজেন সেটি হচ্ছে আর্টিকেল ফিফটি ওয়ানে হুইচ অ্যামং দ্য ফলোইং আর্টিকেলস রিলেটিং টু ফান্ডামেন্টাল রাইটস ক্যান নট বি সাসপেন্ডেড ডিউরিং এমার্জেন্সি আন্ডার আর্টিকেল থ্রি ফিফটি নাইন দেখো এমার্জেন্সি টাইমে আমাদের যে ফান্ডামেন্টাল রাইটসগুলো রয়েছে সেই রাইটসগুলো আমরা যে ম্যাক্সিমাম যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস রয়েছে সেগুলোকে পুরোপুরি রিভোক করা হয় তুলে নেওয়া হয় কিন্তু আমরা যদি দেখি আর্টিকেল টোয়েন্টি অ্যান্ড টোয়েন্টি ওয়ান এই আর্টিকেল টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানকে আমরা রিভোক করতে দেখি না মানে এগুলো কিন্তু থেকে যাই আর্টিকেল টোয়েন্টিতে কি বলা হয়েছে আর্টিকেল টোয়েন্টিতে বলা হয়েছে যে ফোর্সের মাধ্যমে মানে জোর করে কাউকে অযথা অ্যারেস্ট করা যাবে না এটি হচ্ছে পুরোপুরি একটি ফান্ডামেন্টাল রাইটসের ভায়োলেশন হচ্ছে তেমনি আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ানে কী বলা হয়েছে যে পার্সোনাল লিবার্টি মানে পার্সোনাল যে রাইট টু পার্সোনাল লিবার্টি সেটিকে মানে স্বাধীনতা মানুষের যে স্বাধীনতা সেটিকে রাখতে হবে কারণ কি কারণ দেখো সুপ্রিম কোর্ট তার একটি জাজমেন্টে বলেছিলেন যে আর্টিকেল টোয়েন্টি অ্যান্ড টোয়েন্টি ওয়ান এটি কি এটি কিন্তু নট আ গিফট নট আ গিফট অব দ্য কনস্টিটিউশন মানে হচ্ছে গিফট অব দ্য কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশন মানে হলো আর্টিকেল টোয়েন্টি আর টোয়েন্টি ওয়ান কিন্তু আমাদেরকে কোনো গিফট হিসেবে দেওয়া হয়নি এটি আমাদের যাকে বলে জন্মগত একটি অধিকার এবং এটি ফান্ডামেন্টাল রাইটস ক্লিয়ার তাই এটিকে কোনো রকম এমার্জেন্সির মাধ্যমে এটিকে রেভোক করা যাবে না ক্লিয়ার এটি সুপ্রিম কোর্টের একটি রাইজ রায়ে বলা হয়েছিল ক্লিয়ার নট এ গিফট অফ দ্য কনস্টিটিউশন আর্টিকেল টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ওকে নেক্সট চুজ দ্য আর্টিকেল ইন দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া দ্যাট ইন ভিসাজ ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশন ফর চিলড্রেন আপ টু এজ অফ ফর্টিন ইয়ার্স একটু আগে বললাম আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ানে এইটি সিক্স অ্যামেন্ডমেন্ট টু থাউজেন্ড টু সেখানে এটিকে অ্যাড করা হয় খুব সুন্দর রাইট টু এডুকেশন এটি ক্লিয়ার তাহলে রাইট টু এডুকেশন টোয়েন্টি ওয়ান এ এজ সিক্স টু ফোরটিন দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া গ্যারেন্টিজ দ্যাট অল সিটিজেন্স উইল বি ইকুয়াল বিফোর ল বাই হুইচ আর্টিকেল আর্টিকেল ফর্টিনে কি বলা হয়েছে আর্টিকেল ফর্টিনে বলা হয়েছে ইকুয়ালিটি বিফোর ল ইকুয়ালিটি বিফোর ল বিফোর ল আর ইকুয়াল প্রোটেকশন অফ ল প্রোটেকশন প্রোটেকশন অফ ল তার মানে আইনের চোখে সবাই সমান এবং সবাইকে সমানভাবে প্রোটেকশন দেওয়া হবে এই যে ইকুয়ালিটি বিফোর ল এটি ইউকে থেকে বড় করা হয়েছে প্রোটেকশন কোথা থেকে বড় করা হয়েছে ইউএসএ ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা আর ইউনাইটেড কিংডম থেকে ইকুয়ালিটি এটিকে বড় করা হয়েছে তাহলে প্রোটেকশন কোথা থেকে বড় করা হয়েছে ইউএসএ ইকুয়ালিটি বড় করা হয়েছে ইউকে থেকে এখানে যেটি বলা হয়েছে সেটি কি সেটি বলা হচ্ছে ইকুয়াল বিফোর ল তার মানে ইউকে থেকে যেটি বড় করা হয়েছে সেটিও ফর্টিনে আছে আর্টিকেল প্রোটেকশন অফ ফর্টিনেই রয়েছে ক্লিয়ার চুজ দ্য ফলোইং ডেটস দ্যাট ক্যান বি ইস্যুড এগেনস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অথরিটিস দেখো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অথরিটিস মানে হচ্ছে সরকারি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যারা রয়েছেন তাদের ওপর সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট কোন রিটস সেগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারেন সেই দুটো রিটস কি সেই দুটো রিটস হচ্ছে সেসিওরারি অ্যান্ড ম্যান্ডামাস ক্লিয়ার সেই দুটো রিটস হচ্ছে স্যাসিওরারি অ্যান্ড ম্যান্ডামাস যেখানে তাদেরকে তাদের যে কাজ সেই কাজ করতে তাদেরকে বলা হয় ক্লিয়ার নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোইং রিটস ইজ এ বুল ওয়ার্ক অফ পার্সোনাল ফ্রিডম দেখো এখানে যেটি বলা হয়েছে যে কোন যে রিটস সেই রিটসগুলোকে আমরা বুল ওয়াক বলতে পারবো দেখো বুল ওয়াক মানে কি বুল ওয়াক মানে হচ্ছে যে পার্সোনাল ফ্রিডম মানে হচ্ছে একটি দেখো বুল ওয়াক বলতে কি বোঝায় সেটি বোঝো মানে হচ্ছে আগেকার দিনে যখন যুদ্ধ হতো সেই যুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি ওয়ালের মতো এইদিকে ওয়াল টাইপ থাকতো এবং তার
তাহলে হুইচ অফ দ্য ফলোইং রিডস ইজ এ বুলগ অফ দ্য পার্সোনাল ফ্রিডম মানুষের যে পার্সোনাল ফ্রিডম তার বুলগ হিসেবে আমরা কাকে ধরতে পারি সাসিউরারি হেভিয়াস কর্পাস ব্যান্ডামাস কোয়ারেন্ত সেটি হচ্ছে হেভিয়াস কর্পাস হেভিয়াস কর্পাস মানে কি টু হ্যাভ দ্য বডি টু হ্যাভ দ্য বডি মানে কি মানে হচ্ছে মনে করো তোমাকে বা কাউকে ইলিগাল ভাবে কেউ ডিটেন ডিটেনশন করে রেখেছে মানে হচ্ছে ধরে রেখেছে তাহলে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট বা ইভেন পুলিশ স্টেশনে ধরে রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট এই যে হেভিয়াস কর্পাস এই রিট অ্যাপ্লাই করতে পারে প্রাইভেট এবং পাবলিক মানে সরকারি অথবা প্রাইভেট কোনো ব্যক্তির উপর বা কোনো ইনস্টিটিউশনের উপর এটি অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে এবং যে ব্যক্তিকে ধরে রাখা হয়েছে সেটিকে দেখা হয় লিগাল ভাবে অথবা ইলিগাল ভাবে কিভাবে ধরে রাখা হয়েছে যদি দেখা যায় সেটিকে ইলিগাল ভাবে ধরে রাখা হয়েছে তাহলে একটি ক্রিমিনাল কেস অ্যাড করা হয় যে ধরে রেখেছে তার উপর ক্লিয়ার তাহলে এখানে আমরা কোনটা বলতে পারবো যে বুল ওয়াক অফ দ্য পার্সোনাল ফ্রিডম সেটিকে সেটি হচ্ছে হেভিয়েস্ট কর্পাস টু হ্যাভ দ্য বডি ক্লিয়ার ইজ দ্য চিফ ল অফিসার অফ ইন্ডিয়া চিফ ল অফিসার কাকে বলা হয় চিফ ল অফিসার আমরা জানি আর্টিকেল সেভেন্টি সিক্সে যেটি আছে পার্ট ফাইভে অ্যাটর্নি জেনারেলের যে আর্টিকেল রয়েছে অ্যাটর্নি জেনারেল তাকে বলা হয় চিফ ল অফিসার অফ ইন্ডিয়া কেন বলা হয় কারণ ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের বা ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের মানে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সমস্ত যে লিগাল ম্যাটার হয় লিগাল লিগাল যে রিলেট ম্যাটারগুলো রয়েছে সেই লিগাল ম্যাটার সমস্ত কিছু কে দেখেন অ্যাটর্নি জেনারেল সেই জন্য তাকে চিফ ল অফিসার অফ ইন্ডিয়া বলা হয় হুইচ ইজ নট দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট রিগার্ডিং ফাইন্যান্সিয়াল ইমার্জেন্সি ফাইন্যান্সিয়াল ইমার্জেন্সি আমরা কত দেখতে পাই আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি অনুযায়ী দেখতে পাই এখানে যে অপশনগুলো আছে তার মধ্যে কোনটি কারেক্ট নয় তো প্রথমটি কি প্রেসিডেন্ট ক্যান আস্ক স্টেটস টু ফলো বা সার্টেন ক্যান ওয়ান অফ ফাইন্যান্সিয়াল প্রপার্টি তার মানে দেখো এখানে যে ফাইন্যান্সিয়াল প্রপার্টিগুলো রয়েছে স্টেটে সেগুলো সেগুলোর ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করতে পারেন স্টেটগুলোকে একদম করতে পারেন তার মানে এটি ঠিক আছে এখানে ভুল বার করতে বলেছে সেখানে অপশনে যদি দেখে দ্য স্টেটস মে বি রিজার্ভ মানি বিল ফর দ্য কনসিডারেশন অফ দ্য প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্টের জন্য প্রেসিডেন্ট যে মানি বিল রয়েছে সে মানি বিল স্টেটকে বলতে পারে যাতে রিজার্ভ করে রাখা হয় তার জন্য ক্লিয়ার দ্য স্টেটস মে বি আস্কড টু রিজার্ভ দ্য মানি বিল তার মানে এটিও ঠিক আছে প্রেসিডেন্ট ক্যান সাসপেন্ড দ্য নর্মাল অ্যালোকেশন অফ দ্য রেভিনিউ নর্মাল অ্যালোকেশন অফ রেভিনিউ মানে সেন্টার স্টেটের মধ্যে যে রেভিনিউ রয়েছে সেই রেভিনিউগুলোর যে অ্যালোকেশন মানে ভাগ হয় যেগুলো সেগুলোকেও প্রেসিডেন্ট কন্ট্রোল করতে পারেন সাসপেন্ড করতে পারেন তার মানে এটিও ঠিক আছে অপশন ডি যদি আমরা দেখি প্রেসিডেন্ট ক্যান রিডিউস দ্য স্যালারিজ অফ দ্য সিভিল সার্ভেন্টস আর নট জাজেস দেখো প্রেসিডেন্ট সিভিল সার্ভেন্টসের সাথে সাথে জাজেসদেরও যে স্যালারি সেটা রিডিউস করতে পারেন ক্লিয়ার তাহলে আমরা বলতে পারবো যে অপশন ডি হচ্ছে এখানে কোনটি কারেক্ট নয় দেখো তার মানে নট জাজেস বলেছে তার মানে জাজেসদেরও তিনি রিডিউস করতে পারবেন তার মানে বলতে পারবো অপশন ডি ভুল ক্লিয়ার নেক্সট হাউ মেনি সাবজেক্টস আর ফাউন্ড ইন দ্য কনকারেন্ট লিস্ট ইন দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন দেখো আমাদের যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন রয়েছে সেখানে কনকারেন্ট লিস্ট এই কনকারেন্ট লিস্ট কোথায় আছে আমরা জানি আমাদের যে সেভেন্থ স্কেডিউল রয়েছে সেভেন্থ স্কেডিউল এই সেভেন্থ স্কেডিউলে কি আছে স্টেট লিস্ট সেন্ট্রাল লিস্ট আর আছে কনকারেন্ট লিস্ট কনকারেন্ট লিস্ট স্টেট লিস্টের মধ্যে আছে স্টেটের যে যে কাজগুলো রয়েছে সমস্ত কিছু এখানে রয়েছে আমরা দেখতে পাই টোটাল স্টেট লিস্টে সিক্সটি সিক্স আইটেমস রয়েছে তেমনি সেন্ট্রাল লিস্টে আমরা দেখতে পাই নাইনটি সেভেন আইটেমস রয়েছে আবার কনকারেন্ট লিস্টে দেখতে পাই ফর্টি সেভেন যে সাবজেক্টস রয়েছে এখন এগুলো কি মানে হচ্ছে দেখো কন কনকার যে লিস্ট এই লিস্টে কি এই লিস্টের মধ্যে যে আইটেমসগুলো রয়েছে সেগুলো সেন্ট্রাল আর স্টেট গভর্নমেন্ট তারা বোথ তারা এখানে ল বানাতে পারে আর এটি কোথা থেকে বড় করা হয়েছে এই যে কনকারেন্ট লিস্ট এটি বড় করা হয়েছে অস্ট্রেলিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়া ক্লিয়ার তাহলে আমরা এখানে যে অপশান বলতে পারবো দেখো হাউ মেনি সাবজেক্টস আর ফাউন্ড ইন দ্য কনকারেন্ট লিস্ট এখানে যদি দেখি ফিফটি টু সিক্সটি টু ফর্টি টু সেভেন্টি টু এখন আছে ফর্টি সেভেন বাট আমাদের দু হাজার পনেরো সালে যখন প্রশ্ন এসেছিল তখন ছিল ফিফটি টু ক্লিয়ার বাট এখন আছে ফর্টি সেভেন এখন আছে ফর্টি সেভেন ক্লিয়ার নেক্সট দ্য রেসিডুয়ারি পাওয়ার্স অফ লেজিসলেশন আর ভেস্টেড ইন পার্লামেন্ট ইন ইন্ডিয়া দ্য রেসিডুয়ারি পাওয়ার্স আর ফাউন্ড ইন হুইচ আর্টিকেল থেকে রেসিডুয়ারি পাওয়ার্স মানে কি একটু আগে যে বললাম স্টেট লিস্ট সেন্ট্রাল লিস্ট কনকারেন্ট লিস্ট এই সমস্ত লিস্টের বাইরেও যদি কোনো টপিক চলে আসে সেই টপিক কি হবে সেগুলোকে আমরা রেসিডুয়ারি পাওয়ার বলবো ওকে আর
India has exclusive power to legislate on items in the union list. How many subjects are there in union list? एक तो आगे जब बोल लाम से लिस्टेड को था, से लिस्टेड यूनियन लिस्ट देख लाम यूनियन लिस्ट को तो गुलो आमदे रोए चे आइटम्स यूनियन लिस्ट में सेंट्रल लिस्ट एक होना चाहिए शातनों बॉय बट दो आदर पन्नों शाले जखन पोषनो ऐसे चिलो तो खोन अमरा एक छोटा देखते पाई तार में अमरा एक होन बोल बो को तो আমরা জানি আমাদের যে 73rd amendment এই 73rd amendment 1992 অনুযায়ী 1993 তে এই পঞ্চায়েত রাজ ইনস্টিটিউশন কে अप्लाई করা হয়েছিল আমাদের দেশে এবং এটি পুরোপুরি এখন কনস্টিটিউশন একটি ইখতিয়ারের মধ্যে পড়ে আর এটি কোথায় আছে এটি আছে পার্ট 9 এ ওকে আর কোন আর্টিকেল থেকে কোন আর্টিকেল সেটি হচ্ছে আর্টিকেল 243 11 number schedule amra dekhte pai ei panchayat raj institution the panchayats are enshrined in which part of the indian constitution ek to age bollam sheti koto sheti hocche part 9 ei je part 9 which of the following states does not have panchayat raj institution amra jodi panchayat raj institution amader india e dekhi kichu kichu states e amra ei panchayat raj institution dekhte pabona shegulo ki shegulo hocche nagaland nagaland ar ki meghalaya आरकी मिजोरम ओके तार साथ है हमारे यूनियन टेरिटरीज़ जो दिल्ली ये दिल्ली तो देखते पाए ना लियर एक लोटे हमने देखते पाए ना ऑप्शन गुलो जो ये देखे आश्रम नागालैंड केरला त्रिपुरा इन मध्य हमने बोलते पड़ो जो नागालैंड ये पहुंचे तेरा इंस्टीट्यूशन नहीं आर्टिकल 368 वेरी क्लियरली लेस डाउ uh, before the bill can receive the assent of the president, choose the provision or provisions from the following that requires ratification by one but a half of the state legislature. Shigluki, Dako. Ekana jeti bola hoche, article 368 onu jai, clearly bola dea hoche, shedi ki bola hoche, kon legislation ba kon amendment ki kora shomai, mane kon acti kaja shomai. जे स्टेट रोए चे तादेर हाँ पब्द स्टेट लेजिस्लेजर हाँ जे स्टेट लेजिस्लेजर आचे विधान शबा रोए चे तादेर एखाने मंजुरी दर्कर ओके तादेर सम्मोती दर्कर अप्षन गुलो जे देखी वेमेंस रिजर्विशन्स मोहिला दे जोने जे रिजर्विशन्स रोए चे शे गुलो এই সুপ্রিম কোর্টস হাই কোর্ট তাদের যে জুরিসডিকশনস রয়েছে তাদের যে সীমা রয়েছে সেগুলোকে যদি রেটিফাই করতে হয় সেগুলোকে যদি কিছুটা চেঞ্জ করতে হয় তবে আমাদের হাফ অফ দ্য স্টেট লেজিসলেচার তাদেরও সম্মতি প্রয়োজন তাহলে আমরা বলতে পারবো তাহলে আমরা বলতে পারবো যে সুপ্রিম কোর্ট এন্ড হাই কোর্ট দা এমোলিউমেন্টস অ্যালোয়েন্সেস প্রিভিলেজেস অফ আ গভর্নর ক্যান বি অল্টারড বাই মানে গভর্নরের এমোলিউমেন্টস অ্যালোয়েন্সেস প্রিভিলেজেস তিনি যে বেতন পান তিনি যে অ্যালোয়েন্স পান অথবা তিনি যে প্রিভিলেজ গুলো পান সেগুলো ক্যান বি অল্টারড বাই সেগুলোকে কি চেঞ্জ করতে পারবে সেগুলোকে কিভাবে চেঞ্জ করা যায় তো প্রথম যে অপশন আ কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট পাস বাই সিম্পল মেজরিটি দেখো সিম্পল মেজরিটি দ্বারা এটিকে চেঞ্জ করা হয় না এটি ক্যান্সেল আউট হবে আ কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট পাস বাই স্পেশাল মেজরিটি ইন দ্য পার্লামেন্ট এটিও actually আমাদের যে governor governor এর emoluments allowances privileges এগুলোর জন্য আমাদের কোনো রকম constitutional amendment এটির প্রয়োজন হয় না তাহলে can be altered by an order legislative process that does not দেখো তার মানে legislative যে ordinary যে legislative process রয়েছে তার মাধ্যমে এটিকে করা হয় that does not require constitutional amendment তার মানে আমাদের constitutional amendment মানে constitution কে চেঞ্জ করার কোনো প্রয়োজন হবে না just এটিকে চেঞ্জ করার জন্য ক্লিয়ার তার মানে এটি অর্ডিনারি যে পার্লামেন্টের লেজিসলেশন রয়েছে তার মাধ্যমে এটিকে চেঞ্জ করা সম্ভব হুইচ অফ দা ফলোইং সাবজেক্টস ইজ ইনক্লুডেড ইন দা ইউনিয়ন লিস্ট একটু আগে যে তোমাদের লিস্টেড কথা বললাম 97 ইউনিয়ন লিস্ট রয়েছে এই 97 ইউনিয়ন লিস্টের মধ্যে আমরা এগ্রিকালচার এক্সট্রাডিকশন এক্সট্রাডিশন আর কি পাবলিক হেলথ স্যানিটেশন হসপিটালস লাইব্রেরিজ মিউজিয়ামস এর মধ্যে এক্সট্রাডিশন এক্সট্রাডিশন কে আমরা বলতে পারবো ইউনিয়ন লিস্টের মধ্যে আছে এক্সট্রাডিশন মানে কি এক্সট্রাডিশন মানে হচ্ছে প্রত্যাপন প্রত্যাপন মানে হচ্ছে কি 
মানে হচ্ছে মনে করো কোন একজন ব্যক্তি সে ইউনাইটেড কিংডম ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা বা ইউএসএ বা ইউনাইটেড কিংডমে পালিয়ে গেছে তাকে আমাদের ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট চায় ইন্ডিয়াতে আনার জন্য এই যে অধিকার এই অধিকার কোথায় আছে এই অধিকার আছে ইউনিয়ন লিস্টার এটিকে বলা হয় এক্সট্রাডিশন এই যে অধিকার এটিকে বলে এক্সট্রাডিশন মানে প্রত্যার্পণ এগ্রিকালচার কোথায় আছে এগ্রিকালচার আছে স্টেট লিস্টে পাবলিক হেলথ স্যানিটেশন আর হসপিটালস কোথায় আছে স্টেট লিস্টে লাইব্রেরিজ মিউজিয়ামস এর যদিও দুটি ভাগ রয়েছে কিছু কিছু আমরা ন্যাশনাল মিউজিয়াম বা ন্যাশনাল লাইব্রেরি সমস্ত কিছু দেখতে পাই এগুলো আমরা কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আওতায় দেখতে পাই কিছু স্টেটের মধ্যে দেখতে পাই ম্যাক্সিমাম স্টেটের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই তো এইটিকে আমরা স্টেটের মধ্যে রাখবো মেনলি তাহলে এখানে ইউনিয়ন লিস্টে কি আছে এক্সট্রাডিশন কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া প্রোভাইডেড কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া আমরা কত নাম্বার আর্টিকেল দেখতে পাই আর্টিকেল টু দেখো যে আমাদের কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া এটি কি এই যে ফান্ড এই ফান্ডে কি হয় এই ফান্ডে সমস্ত রকম যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার রেভিনিউ থাকে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার যে রেভিনিউ থাকে এই সমস্ত রেভিনিউ কোথায় যায় কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া যায় ইভেন সমস্ত যে লোন লোনের যে ইন্টারেস্ট বা এক্সটার্নাল ডেটস অথবা বাইরে থেকে কোনো ইনস্টিটিউশন থেকে কোনো যেই লোন সেই লোনগুলো যখন নেওয়া হয় কোনো বাইরের ইন্টারন্যাশনাল যে ইনস্টিটিউশন বা কোনো কান্ট্রি থেকে সেগুলো কোথায় যায় সব কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া যায় সিমিলারলি আমরা কনসলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেটও দেখতে পাই প্রত্যেকটা স্টেটের কনসলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট রয়েছে ক্লিয়ার দ্য প্রভিশনস রিগার্ডিং দ্য ইউনিয়ন অ্যান্ড দ্য স্টেট রিলেশনস আর কন্টেন্ট ইন হুইচ পার্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আমরা জানি আমাদের যে পার্ট ইলেভেন এই ইলেভেন পার্টে যে আর্টিকেলগুলো রয়েছে সেগুলো কত আর্টিকেল টু থেকে আর্টিকেল টু এই আর্টিকেলের মধ্যে আমরা কি দেখতে পাই লেজিসলেটিভ লেজিসলেটিভ মানে হচ্ছে পার্লামেন্ট এবং বিধানসভার যে রিলেশন সেগুলো আমরা দেখতে পাই কোথায় টু ফর্টি ফোর থেকে টু ফিফটি ফিফ সিমিলারলি আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিলেশন কোথায় দেখতে পাই টু থেকে টু তার মানে এই যে রিলেশন এগুলো আমরা কোথায় দেখতে পাই বোথ আমরা দেখতে পাই পার্ট ইলেভেনে হুইচ স্কেডিউল অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ডিস্ট্রিবিউটস পাওয়ার বিটুইন ইউনিয়ন অ্যান্ড দ্য স্টেটস খুব ভালোভাবে জানি আমাদের সেভেন যে স্কেডিউল রয়েছে সেখানে সমস্ত যে স্টেটস এবং ইউনিয়ন টেরিটোরি স্টেটস এবং ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে স্টেট লিস্ট সেন্ট্রাল লিস্ট কনকারেন্ট লিস্ট সেই সমস্ত লিস্ট একটু আগে বললাম সেগুলো হুইচ আর্টিকেল অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া প্রোভাইডস আ পার্সোনাল ইমিউনিটি টু দ্য হেড অফ দ্য স্টেট ফর হিজ অফিসিয়াল অ্যাক্ট ফ্রম লিগাল অ্যাকশন ইনক্লুডিং প্রসিডিংস ফ্রম কন্টেম অফ কোর্ট দেখো এখানে বলা হয়েছে যে কোন যে আর্টিকেল রয়েছে সে আর্টিকেলে বলা হয়েছে সে আর্টিকেলে বলা হয়েছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আর্টিকেল অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউট প্রোভাইডস পার্সোনাল ইমিউনিটি টু দ্য হেড অফ দ্য স্টেট মানে প্রেসিডেন্টের কথা বলা হয়েছে প্রেসিডেন্টের কথা বলা হয়েছে তাকে ইমিউনিটি তাকে এক ধরনের প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছে এবং তার মাধ্যমে ইমিউনিটি তৈরি হয়েছে কি ইমিউনিটি তৈরি হয়েছে তাকে তাকে কোনো রকম লিগাল অ্যাকশান নেওয়া যাবে না তার তিনি যখন সিটে বসে থাকবেন সেই সময় এবং ইভেন কন্টেম অফ কোর্ট কোর্টকে যখন কন্টেম করা হয় কোনো রকমভাবে কোর্টের বিরোধিতা যা হয় সেই সময় তাকে কোনো রকম লিগাল অ্যাকশান তার উপর নেওয়া যাবে না ক্লিয়ার সেটি কোন আর্টিকেলে বলা হয়েছে সেটি বলা হয়েছে আর্টিকেল থ্রি যদিও এখানে একটি ব্যাপার রয়েছে যদিও কি ব্যাপার রয়েছে গভর্নর এবং প্রেসিডেন্ট বোথের ক্ষেত্রে যদিও এটি যদি দিতে হয় কোনো রকম কোনো অ্যাকশান নেওয়া থাকে দু মাস আগে থেকে লিগাল নোটিশ জারি করতে হবে ওকে দু মান্থ মানে টু মান্থস ইনস্ট্যান্ট নেওয়া যাবে না ক্লিয়ার উইথ স্কেডিউল ডিলস উইথ দ্য অ্যান্টি ডেফিকশন অ্যাক্ট দেখো অ্যান্টি ডেফিকশন অ্যাক্ট এটা কোন স্কেডিউল আমরা দেখতে পাই টেন্থ নাম্বার স্কেডিউল এই টেন্থ নাম্বার স্কেডিউল ফিফটি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন এইটি ফাইভে অ্যাড করা হয়েছিল কেন অ্যাড করা হয়েছিল দেখো কোন একজন ব্যক্তি তিনি একটি পার্টিতে জয়েন করলেন এবং ভোটে জিতেন ভোটে জিতলেন এবং তিনি হঠাৎ করে নতুন পার্টি সেখানে জয়েন করে গেলেন এই যে হঠাৎ করে চেঞ্জ করা এটিকে আমরা বলি ডেফিকশন আর এটির বিপরীতে এই অ্যান্টি ডেফিকশন অ্যাক্ট এটি আনা হয়েছিল এবং তার জন্য টেন্থ নাম্বার যে স্কেডিউল সেটিকে অ্যাড করা হয় ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে ক্লিয়ার উইথ রেফারেন্স টু দ্য ডেফিকশন কনসিডার দ্য ফলোয়িং স্টেটসম্যান এই যে ডেফিকশনের কথা বললাম এটির এখানে যে স্টেটসম্যানগুলো রয়েছে তার মধ্যে কোনটি ট্রু সেটি আমরা বার করব অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেম্বার অফ লোকসভা বিকেমস ডিসকোয়ালিফাইড ইফ হি জয়েন্স এনি পার্টি আফটার সিক্স মান্থস ফ্রম দ্য ডেট অন
একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেম্বার মানে হচ্ছে তিনি কোনো একজন আলাদা পার্টি থেকে কোনো একজন পার্টিতে জয়েন করেননি তিনি জাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভাবে জয়েন করলেন এবং জয়েন করার পর কি হলো তিনি ছ মাস পর সিক্স মান্থস পর অন্য একটা পার্টিতে হঠাৎ করে তিনি জয়েন করে গেলেন এ এ নাম্বার পার্টিতে ক্লিয়ার তিনি কোনো পার্টিতে ছিলেন না হঠাৎ করে এই পার্টিতে ছ মাস পর চলে গেলেন তবে তিনি ডিসকোয়ালিফাই হবেন দেখো এটি কিন্তু ছ মাসের কোনো ব্যাপার নেই এটি এনি টাইম এনি টাইম যদি হঠাৎ করে তিনি চেঞ্জ করে ফেলেন মানে তিনি একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেম্বার নির্দল প্রার্থী তিনি হঠাৎ করে যে কোনো পার্টিতে যে কোনো সময় তিনি যদি চলে যান তবে তিনি ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যাবেন এখানে ছ মাসের কোনো ব্যাপার নেই তার মানে প্রথম যে স্টেটমেন্ট সেটি ভুল সেটি ভুল সেকেন্ড নাম্বার অপশন আমরা কি দেখি আর নমিনেটেড মেম্বার অফ লোকসভা বিকামস ডিসকোয়ালিফাইড ইফ হি জয়েন্স এনি পার্টি এনি টাইম এখানে কি বলা হয়েছে আর নমিনেটেড মেম্বার নমিনেটেড মেম্বার মানে কি দেখো লোকসভায় আমরা জানি যে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান যে নমিনেটেড মেম্বার্স আগে লোকসভায় দুজন থাকতেন এখন নেই যদিও তো এই নমিনেটেড মেম্বার অফ লোকসভা বিকামস ডিসকোয়ালিফাইড ইফ হি জয়েন্স এনি পার্টি এনি টাইম এখানে যেটি বলা হয়েছে যে এই নমিনেটেড মেম্বার যদি এনি টাইম ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যাবে কোনো একটি অন্য পার্টিতে জয়েন করলে এখানে কিন্তু সিক্স মান্থসের একটি ব্যাপার রয়েছে মানে সিক্স মান্থস পর তিনি যদি জয়েন করেন ঠিক আছে ছয় মাস পর তিনি যদি জয়েন করেন অন্য পার্টিতে তবেই কিন্তু আমরা ডিসকোয়ালিফাই হতে দেখব এই নমিনেটেড মেম্বারকে ক্লিয়ার মানে ইনস্ট্যান্ট তিনি যদি চেঞ্জ করেন তবে তার কোনো প্রবলেম হবে না তাহলে আমাদের বোথ অপশন এখানে ভুল বোথ তাহলে এখানে বোথ অপশন ভুল নাইদার ওয়ান অর টু ক্লিয়ার নাইদার ওয়ান অর টু নেক্সট ডিফিকশন টু অ্যানাদার পার্টি আফটার ইলেকশন ওয়াজ মেড ইলিগাল বাই একটু আগে যে ডিফিকশনের কথা বললাম সেই ডিফিকশন আমরা জানি যে ফিফটি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নাইনটিন এইটি ফাইভ অনুযায়ী সেটিকে করা হয়েছিল ক্লিয়ার নেক্সট চুজ দ্য অ্যামেন্ডমেন্ট টু দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া দ্যাট ইনক্রিজ দ্য ইলেকটিভ স্ট্রেন্থ অফ দ্য লোকসভা ফ্রম ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ টু ফাইভ ফর্টি ফাইভ দেখো ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ থেকে ফাইভ ফর্টি ফাইভ করা হয়েছিল কোন যে অ্যামেন্ডমেন্ট সেই অ্যামেন্ডমেন্টে ফাইভ 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 টোয়েন্টি ফাইভ থেকে ফাইভ ফিফটি ফাইভ এটি করা হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি থার্টি ফার্স্ট যে অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছিল সেখানে নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি যে অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছিল সেখানে ফাইভ হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ থেকে সিটস যে স্ট্রেংথ এখানে ইলেকটিভ যে স্ট্রেংথ সেটি বলা হয়েছে মানে ইলেকশনের মাধ্যমে যারা আসবেন ক্লিয়ার এখানে কত করা হয়েছিল ফাইভ ফর্টি ফাইভ এই ফাইভ ফিফটিতে কে ছিল ফাইভ ফিফটিতে ছিল ফাইভ হান্ড্রেড ছিল স্টেটস টোয়েন্টি ফাইভ ছিল ইউনিয়ন টেরিটোরিস সেখান থেকে ফাইভ ফর্টি ফাইভ করা হয় ক্লিয়ার এই ফাইভ ফর্টি ফাইভে কী করা হয় ফাইভ ফর্টি ফাইভে করা হয় ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ স্টেটস আর টোয়েন্টি ইউনিয়ন টেরিটোরিস ওকে তাহলে ফাইভ হান্ড্রেড থেকে বাড়ানো হয় ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ আর টোয়েন্টি ফাইভ থেকে কমানো হয় টোয়েন্টি মানে ইউনিয়ন টেরিটোরিসের সিট সেই সিট পাঁচটা কমিয়ে দেওয়া হয় সেটি কত সেটি হচ্ছে থার্টি ফার্স্ট জ্যামেন্ট নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি দ্য মিনিমাম এজ রিকোয়ার্ড ফর বিকামিং দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া দেখো প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া হওয়ার জন্য আমাদের আমাদের যে মিনিমাম এজ দরকার সেটি কত সেটি হচ্ছে লোকসভা থেকে যদি প্রাইম মিনিস্টার হতে হয় তবে আমাদের দরকার লোকসভা পঁচিশ বছর রাজ্যসভা থেকে যদি আমাদের প্রাইম মিনিস্টার হতে হয় তবে কত মিনিমাম এজ থার্টি তাহলে আমরা কথা বলবো এখানে যে অপশনগুলো আছে তা আমরা বলবো দ্য মিনিমাম এজ রিকোয়ার্ড ফর বিকাম দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া টোয়েন্টি ফাইভ একদম মিনিমাম মানে থার্টির নিচেও টোয়েন্টি ফাইভ আছে ক্লিয়ার উইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং বিলস মাস্ট বি পাস বাই ইচ হাউস অফ দ্য ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট সেপারেটলি বাই স্পেশাল মেজরিটি দেখো প্রত্যেকটা পার্লামেন্টে কোন যে বিল সেটিকে আমরা স্পেশাল মেজরিটির মাধ্যমে পাশ করতে হয় অর্ডিনারি বিল মানি বিল ফাইন্যান্সিয়াল বিল কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল দেখো কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল রাজ্যসভা অথবা লোকসভা যে কোনো একটি সভায় আমরা স্টার্ট করতে পারি এবং স্টার্ট করার পর সেখানে স্পেশাল মেজরিটির মাধ্যমে পাশ করে নেক্সট যে সভা সেখানে পাশ করা হয় এবং সেখানেও স্পেশাল মেজরিটির মাধ্যমে সেটি পাশ করে তারপর আমাদের প্রেসিডেন্ট সেটিকে সম্মতি দিলে তবেই সেটি একটি অ্যাক্ট হবে ক্লিয়ার তাহলে এখানে কি কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল সেটিকে স্পেশাল মেজরিটির মাধ্যমে বোধ যেই সভা সেখানে পাশ করতে হবে দ্য টোটাল নাম্বার অফ দ্য মেম্বার্স নমিনেটেড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট টু দ্য লোকসভা অ্যান্ড রাজ্যসভা দেখুন রাজ্যসভা আর লোকসভায় যে নমিনেটেড মেম্বার বাই প্রেসিডেন্ট সেগুলো কত আমরা যদি দেখি রাজ্যসভায় আছে বারো বারো জন লোকসভায় আগে ছিল দুজন কিন্তু দু হাজার উনিশের দু হাজার উনিশের একশো চার নম্বর যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডম
क्लियर कत क्वेश्चन द फलोईंग इज कारेक्ट प्रथम जो अपशन से देखिए कारेक्ट से बार करते हैं ऑनलि मेम्बर अब द राज्यसभा कैन कन्टेस्ट फर दफिस अब दाइस प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट हर जो शुद्म राज्यसभा कन्टेस्ट करते हैं भूल कौन लेखा नहीं लोकसभा प्लस राज्यसभा जो जगह कन्टेस्ट करते क्लियर अल द मेम्बर्स अब द राज्यसभा नट इलेक्टेड बै द स्टेट लेजिस्लेट एसेंब्लि ये ठीक है तरह कारण हमारे समस्त स्टेट लेजिस्लेट समस्त जो इलेक्टेड हन और तरह राज्यसभा जान नई कारण आप जी बारो जन रोन बारोटा सीट्स रही है से सीट्स के क्यों करें प्रेसिडेंट नमिनेट करें क्लियर तरह बारो बारोटा जो सीट्स रही है से रही है से नमिनेट कर तल मेम्बार्स नई ओके बारोटा सीट्स अलरेडी नमिनेटेड सी नम्बर अपशन की आज है तरह कारेक्ट जो अपशन से पे गे सी नम्बर आज है द कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट द एपमेंट अब द नमिनेटेड मेम्बर्स अब द राज्यसभा टू द पोस्ट अफ भाइस प्रेसिडेंट ये बारो जन यारो जन मध्य का भाइस प्रेसिडेंट होते देखते देखो ना ये बला शीते भूल एट भूल ठीक है आप देखते ही पी अपन डी वाइल अ कैंडिडेट टू द लोकसभा कैन कन्टेस्ट फ्रम एनी स्टेट इन इंडिया कैंडिडेट टू द राज्यसभा शुड अर्डिनारिलि बी रेसिडेंट अब द स्टेट फ्रम वेयर हि इज कन्टेस्टिंग लोकसभा देखते पाई जो स्टेट जो जगह एखे कन्टेस्ट करते लड़ते तेमनी राज्यसभा पाई से बला शुदुम राज्यसभा जो रेसिडेंट जानकार जिन रेसिडेंट से कन्टेस्ट करते मैं लास्ट अपशन से भूल क्लियर द भाइस प्रेसिडेंट अफ इंडिया मे बी रिमुव फ्रम हिज और हर अफिस पाय देखो भाइस प्रेसिडेंट अफ इंडिया रिमूव करते गले शुद्म राज्यसभा राज्यसभा सीम्पल मेजोरिटर माध्यम एक रेजल्यूशन पास करते हैं पास भाइस प्रेसिडेंट के रिमूव करा जाते राज्यसभा पार्लियामेंट ओके हुई अब द फलोईंग आर्टिकल स्टेट दैट द भाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स अफिस चेयरमैन जी हमारे राज्यसभा और लोकसभा एक जो चेयरमैन थकें राज्यसभा जिन थकें भाइस प्रेसिडेंट लोकसभा जिन थकें ताकि बला स्पीकार बला है स्पीकार बला है आर्टिकले बला राज्यसभा जिन्हें जिन हबें एक्स अफिस चेयरमैन भाइस प्रेसिडेंट को आर्टिकले बला आर्टिकल सिक्सटी फोर उच एमेंडमेंट टू द इंडियन कन्स्टिट्यूशन एडेड दैट प्रेसिडेंट कैन सेंड द एडभइस अब द काउंसिल अफ मिनिस्टर्स बैक टू द रिकनसिडारेशन वन्स इफ द काउंसिल अफ मिनिस्टर सेंस द सेम एडभइस गिभन टू द प्रेसिडेंट दें द प्रेसिडेंट मास्ट एक्सेप्ट इट मान हे काउंसिल अफ मिनिस्टर्स काउंसिल अफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट के प्रथम बार किचु एक एडभइस दिलें ओके प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट से बैक कर दिलें कंतु एटे गल प्रथम बार एटे गल प्रथम बार क्यों सेकेंड बार जख दीबें सेकेंड बार जो काउंसिल अफ मिनिस्टर को एडभइस दे प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट क्योंकि से अबलाइज मैं ताकेसेप्ट करते ही को अमेंडमेंटे से एड कर होटी एड करा हो नाइनटीन सेवेंटीट फर्टी फोर्थ जो अमेंडमेंट से फर्टी फोर्थ फर्टी फोर्थ एमेंडमेंट एक्टे ये एड कर क्लियर द मैट द मैनर अब द इलेक्शन अब प्रेसिडेंट इन इंडिया फाउंड इन आर्टिकले प्रेसिडेंटे जो इलेक्शन से मैनार कि भाव से देखी से आर्टिकल फिफ्टी फाइव हमें कि जानी हमें जी जे प्रेसिडेंटे जो इलेक्शन है से शुदुम शुदुम्र जो इलेक्टेड मेम्बर थे राज्यसभा लोकसभा जरा इलेक्टेड मेम्बर इलेक्टेड इलेक्टेड मेम्बर ता शुद्ध पार्टिसिपेट कर स्टेट जो लेजिस्लेटिव एसेंब्लि मान विधानसभा विधानसभा जरा इलेक्टेड मेम्बार्स ता पार्टिसिपेट करें तरह जानी दिल्ली और पुदुच्चेर जरा इलेक्टेड मेम्बर तरह पार्टिसिपेट करें क्लियर तो शुदुम्र जो इलेक्टेड मेम्बार्स तरह पार्टिसिपेट कर ओके एकदम सीम्पल तब से बोलो से आर्टिकल फिफ्टी फाइव नेक्स्ट हुईच आर्टिकल अब द इंडियन कन्स्टिट्यूशन कन्टेंस द पावर अब द प्रेसिडेंट टू ग्रांड पार्डन्स को आर्टिकल अनुजाई हमें प्रेसिडेंट अफ इंडियार जो पार्डन क्षमता रही है से क्षमता एप्लाई करते देखी से आर्टिकल सेभेंटी टू Which one of the following articles empowers the president to appoint the prime minister of India? The prime minister of India can directly the president appointment appointment then by appoint Colonel Shirakumna. Amra jani prime minister of India hote hole. Je MP roye chen, she MP der modde kewa ek jon prime minister hon. Ebang taake 
সেই সময় প্রেসিডেন্ট যিনি যে পার্টির মেজরিটি যে পার্টি রয়েছে তার হেডকে প্রাইম মিনিস্টার করা হয় ক্লিয়ার সেটি কোন আর্টিকেলে বলা হয়েছে সেটি বলা হয়েছে আর্টিকেল সেভেন্টি ফাইভে আন্ডার হুইচ কনস্টিটিউশনাল আর্টিকেল নিউজ পেপার্স ডোন্ট হ্যাভ দ্য রাইট টু পাবলিশ রিপোর্টস অফ দ্য প্রসিডিংস অফ আ সিক্রেট সেশন অফ আইদার অফ দ্য হাউসেস অফ দ্য পার্লামেন্ট অর দ্য লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড দ্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিলস ইন ইন্ডিয়া দেখো হাউস অফ দ্য পার্লামেন্ট মানে হচ্ছে লোকসভা রাজ্যসভা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি মানে স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি স্টেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিল মানে বিধানসভা এবং বিধান পরিষদ বিধান সভা অথবা বিধান পরিষদ এর যে সিক্রেট সেশন সেই সিক্রেট সেশনকে যদি কোনো নিউজ পেপার সেটিকে ছাপায় তবে তার ক্ষেত্রে মারাত্মক একটি প্রবলেম হবে এবং কেস হতে পারে সেটি কত সেটি হচ্ছে আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি ওয়ানে সেই অনুযায়ী দ্য মিনিমাম এজ ফর হোল্ডিং অফিস ইন দ্য রাজ্যসভা রাজ্যসভার একজন মেম্বার বা রাজ্যসভার একজন এমপি হতে হলে মিনিমাম এজ কত দরকার থার্টি এজ হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম স্ট্রেন নাম্বার অফ দ্য মেম্বার্স অফ লোকসভা ইন ভিসার্জ বাই দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অনুযায়ী দেখো এখানে যে অপশনগুলো আছে ফাইভ ফিফটি টু ফাইভ ফর্টি ফাইভ ফিফটি ফাইভ ফাইভ ফিফটি আমরা জানি যে দু হাজার পনেরো সালে সেটি ছিল ফাইভ ফিফটি টু বাট দু হাজার কুড়িতে যে একশো চার নম্বর কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট আনা হয় একশো চার কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট এই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টে আমরা কি দেখেছিলাম অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি সে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি দুজন যে মেম্বার তাকে লোকসভায় নমিনেট করা হতো প্রেসিডেন্টের দ্বারা সেটিকে পুরোপুরি রেভক করা হয় তুলে নেওয়া হয় সেই জন্য আমরা কি দেখতে পাই এখন অনলি ফাইভ ফিফটি পড়ে আছে ক্লিয়ার তার মানে আমরা এখন বলতে পারবো ফাইভ ফিফটি হচ্ছে সঠিক উত্তর এই মুহূর্তে ক্লিয়ার এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে তাহলে ফাইভ ফিফটি সঠিক উত্তর ম্যাক্সিমাম স্টেট অফ দ্য লোকসভা চুজ দ্য ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট ফ্রম দ্য ফলোইং এখানে যে স্টেট স্টেটমেন্টসগুলো রয়েছে তার মধ্যে কোনটি ইনকারেক্ট দ্য প্রাইম মিনিস্টার প্রোভাইডস Presides over the meeting of the Council of Ministers. The Council of Ministers said, Hey, Prime Minister, Agdam, Thika Chhe. Incorrect, Amadar Khuja Bar Kutte Be. Resignation of the Prime Minister means the resignation of the entire Council of Ministers. Prime Minister, Jodhi resign diye den, Tabe, Shomosto Ji Council of Ministers, Tadar, Tadar Kyo resign di to habe, Etiyo Thika Chhe. The Prime Minister allocates portfolios to the Minister. Prime Minister, Jehe Tu, Head of the, Jekon Act a Single Party, Largest Party, Othoba. যে কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স তাদের প্রত্যেকের হেড সেই জন্য পোর্টফোলিও সিস্টেম কার কোনটি কাকে কোথায় কাকে কোন দায়িত্ব দেওয়া হবে কোন মিনিস্ট্রি পদে সেই মিনিস্ট্রি পদ হিসেবে আমরা দেখতে পাই সেটা কী করেন প্রাইম মিনিস্টার লাস্ট যে অপশন দ্য প্রাইম মিনিস্টার ডাইরেক্টলি অ্যাপয়েন্ট এভরি ওয়ান ইন দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স দেখো প্রাইম মিনিস্টার এখানে বলা হয়েছে ডাইরেক্টলি অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন বা অ্যাপয়েন্ট করেন কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স এটি ভুল ওকে এটি ভুল কেন কারণ আমরা এই কাউন্সিল অফ মিনিস্টারকে যিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন তিনি হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট কিন্তু প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টারের মতামত নেন ওকে মতামত নিয়ে আর এটি কোথায় লেখা আছে এটি আছে আর্টিকেল সেভেন্টি ফাইভে তার মানে বলতে পারবো যে প্রেসিডেন্ট কনসালটেশন করে প্রাইম মিনিস্টারের সাথে কনসাল্ট করে এই যে পোর্টফোলিও সিস্টেম এটিকে ম্যানেজ করেন ক্লিয়ার হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম পারমিসিবল সাইজ অফ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স অ্যাট দ্য সেন্টার এখানে যে পারমিসিবল সাইজ রয়েছে কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্সের সেটি কত ম্যাক্সিমাম maximum 50 no upper limit cannot exceed 50% of the total members of the lok sabha abar ki cannot exceed 15% of, of the total 10% of the members of the lok sabha amra jani je 15% je lok sabhar member hoyeche tar beshi council of ministers somvab nai okay the maximum number of the anglo indian who can be nominated ekto age bollam dujon anglo indian community chilo but ekhon nei ekhon nei karon amader je 104 number constitutional amendment she constitutional amendment onujayi shetike রিভোক করে দেওয়া হয়েছে সেটাকে তুলে নেওয়া হয়েছে একশো চার নম্বরের কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী হুইচ অফ দ্য স্টেটমেন্টস বিলো ইজ অর আর কারেক্ট এখানে যে স্টেটসমেন্টগুলো রয়েছে তার মধ্যে কোনটি কারেক্ট দ্য পার্লামেন্ট অফ ইন্ডিয়া কনসিস্ট অফ দ্য থ্রি পার্টস দেখো পার্লামেন্ট অফ ইন্ডিয়া মানে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট হাউস অফ দ্য পিপল মানে হচ্ছে লোকসভা হাউস আর কাউন্সিল অফ দ্য স্টেটস মানে রাজ্যসভা প্রেসিডেন্ট লোকসভা রাজ্যসভা নিয়ে পার্লামেন্ট হয় শুধুমাত্র রাজ্যসভা লোকসভা নিয়ে পার্লামেন্ট হয় না তার মানে প্রথমটি সঠিক দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ নট এ মেম্বার অফ দ্য আইদার হাউস অফ দ্য পার্লামেন্ট দেখো এখানে যে অপশন আছে সেকেন্ড অপশন আমরা কি বলতে পারবো পার্লামেন্ট এর মধ্যে প্রেসিডেন্ট রাজ্যসভা লোকসভা তিনটে আছে কিন্তু প্রেসিডেন্ট কিন্তু কোন যে সভাগুলো রয়েছে তার মেম্বার নন তিনি তার মেম্বার নন কিন্তু পার্ট ক্লিয়ার তার মানে দ্বিতীয় অপশনও ঠিক আছে দ্য পার্লামেন্ট ইজ দ্য লেজিসলেটিভ অর্গান অফ দ্য ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের যে লেজিসলেটিভ যে আ
choose the article of the indian constitution that provides for the joint seating of the lok sabha and rajya sabha dekho lok sabha and rajya sabha je joint seating hoy kokhon hoy kono ekta bill she ekta bill ke pass koranor jonno jokhon deadlock shishti hoy mane motamot mele na lok sabha and rajya sabha jokhon ebong kono ekta bill pass hocche na tokhoni amader ei joint seating hoy sheti article 108 e lekha ache kintu joint seating kokhon hobe joint seating hobe kokhon shudhumatro joint seating shombhob ordinary bills ordinary bills ordinary bills tar sathe je financial bills shekhane sombhob financial bills shekhane sombhob sombhob kintu sombhob noy kothay constitutional amendment bills othoba money bills shekhane sombhob noy tar mane money bills e sombhob noy othoba constitutional amendment bills shekhane sombhob noy clear tar mane ekhane sombhob noy ekhane sombhob in the absence of the speaker and the deputy speaker who presides over the deliberations of the lok sabha amra jani lok sabha jini president uh, chairman hon tini hocchen speaker ebong speaker na thakle deputy speaker shekhane tini sheti daitto samlan kintu ekhane bola hoyeche je speaker ebong lok ebong deputy speaker tara jodi both na thaken tara jodi dujonei na thaken tobe ki hobe oldest member of the house prime minister leader of the opposition one of the members of the house out of the six panels nominated by the speaker dekho स्पीकर তিনি 6 জনের একটি প্যানেল আগে থেকে রেডি করে রাখেন এই 6 জনের প্যানেলের মধ্যে একজন একজন করে কেউ যদি না থাকেন তবে আমরা বলতে পারি একজন একজন করে তারা স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার না থাকলে দায়িত্ব সামলাবেন স্পিকারের পদে ক্লিয়ার ইন দা কেস অফ ডিসএগ্রিমেন্ট অন আ বিল বিটুইন দা টু স্টেটস অফ পার্লামেন্ট যদি কোন একটা বিল সেই বিলে যদি দুটো স্টেটস মানে রাজ্যসভা লোকসভার মধ্যে লোকসভার মধ্যে মতের পার্থক্য দেখা দেয় তবে কি হবে তবে আমাদের জয়েন্ট সিটিং হবে আর জয়েন্ট সিটিং প্রেসিডেন্ট সেটিকে ডাকেন joint sitting er jonno clear after the declaration of the financial emergency by the president financial emergency amra jani article 360 te ache what is the period of the operation of emergency without approval of the parliament dekho financial emergency president jodi daken sheti 2 mash validity thakbe kintu ei 2 mash er por jodi parliament sheti pass na kore thobe tobe ei 2 mash por sheti puro puri jake bole revoke hoye jabe mane সেটিকে তুলে নিতে হবে কিন্তু পার্লামেন্ট যদি সেটিকে সাই দেয় তবে আমরা দু মাসের পর সেটিকে এক্সটেন্ড করতে দেখি ওকে তাহলে আমরা বলবো উইদাউট অ্যাপ্রুভাল অব দ্য পার্লামেন্ট পার্লামেন্টের দু মাসের যদি অ্যাপ্রুভাল পরে না থাকে তবে আমাদের সেটি কার্যকর হবে না তাহলে আফটার দ্য ডিক্লারেশন অব দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ইমার্জেন্সি বাই দ্য প্রেসিডেন্ট হোয়াট ইজ দ্য পিরিয়ড অব দ্য টাইম তার মানে টাইম কত দু মাস দু মাসের টাইম রয়েছে এবং দু মাস পর পার্লামেন্টকে সেটিকে অ্যাপ্রুভ করতে হবে ক্লিয়ার দ্য মিনিমাম নাম্বার অফ judges to sit on the constitutional bench bench or on the bench which gives it advisory opinion on the reference by the president dekho ekhane je constitutional bench ba othoba ekhane je advisory opinion bola hoyeche mane je bench sheti kokhon hoy amra jani article 143 onujay je president of india supreme court er kache supreme court er kache jawab dihi ba supreme court er kache kono rokom opinion sheti chan ebong সুপ্রিম কোর্ট প্রথম ক্ষেত্রে সেটিকে খারিজ করতে পারেন পারে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কিন্তু তাকে সুপ্রিম কোর্টকে সেই যে ওপিনিয়ন সেটি দিতে হবে কখন কোন রকম পাবলিক ইম্পর্টেন্স অথবা কোন ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি এগ্রিমেন্ট এই সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টকে ওপিনিয়ন দিতে হবে ক্লিয়ার এবং তার জন্য যে কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চ সে বেঞ্চের সে বেঞ্চের মিনিমাম নাম্বার জাজ কত দরকার মিনিমাম নাম্বার জাজ দরকার ওয়ান হাফ অফ দ্য টোটাল স্ট্রেন্থ অব দ্য সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্টের যতজন জাজ আছেন তার হাফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ এ কোর্ট অফ রেকর্ড অ্যান্ড হ্যাজ এ পাওয়ার টু পানিশ ফর ইটস কন্টেম্প্ট ইজ অনলি আ হাইস্ট কোর্ট ফর অ্যাপিল ইজ লাইক হাউস অফ লর্ডস অন ইটস জুডিশিয়াল সাইট ইজ ইন অল রেসপেক্ট লাইক সুপ্রিম কোর্ট অফ ইউএসএ দেখো এখানে যদি আমরা অপশনগুলো দেখি সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ এ কোর্ট অফ রেকর্ড অ্যান্ড হ্যাজ এ পাওয়ার টু পানিশ ফর ইটস কন্টেম্প্ট মানে হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের যে সমস্ত যে যে কাজগুলো হয় এবং তার সাথে যে প্রসিডিংস জাজমেন্টস অর্ডার সে সমস্ত কিছুর একটা রেকর্ড থাকে এবং ভবিষ্যতের জন্য সেটিকে রেকর্ড হিসেবে রাখা হয় ওকে নথি হিসেবে তাই আমরা বলতে পারবো কোর্ট অফ রেকর্ড তার সাথে কি কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট মানে সুপ্রিম কোর্ট তার যদি কোনো আদেশ কেউ অমান্য করে তবে আমরা কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট বলি সেটির জন্য পানিসেবেল অফেন্স সেটি অবশ্যই একটি অফেন্স রয়েছে এবং তার জন্য পানিশমেন্ট রয়েছে তাহলে কি দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ কোর্ট অফ রেকর্ড অ্যান্ড হ্যাজ এ পাওয়ার টু পানিশ for its contempt the supreme court at present consists of supreme court er amra jodi present chief justice ebong judge er shongkha dekhi ekhane dekhbo 26 lekha ache 
টোয়েন্টি লেখা আছে সিক্সটিন লেখা আছে দু হাজার পনেরো সালের কোয়েশ্চেন বাট আমরা এখন যদি কারেন্টলি দেখি এখন কতগুলো রয়েছে এখন রয়েছে আমাদের যে টোটাল সুপ্রিম কোর্টের জাজ উইথ চিফ জাস্টিস টোটাল হচ্ছে থার্টি ফোর এই থার্টি ফোরের মধ্যে মধ্যে রয়েছে একজন চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া বা সিজেআই চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড থার্টি থ্রি আদার্স যে জাজ রয়েছে তারা ক্লিয়ার তাহলে এখন সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাট প্রেজেন্ট কনসিস্ট অফ থার্টি ফোর জাজেস উইথ ওয়ান চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড আদার থার্টি থ্রি জাজেস ক্লিয়ার ডক্টর না প্লেজার ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস ইন দেখো ডক্টর না প্লেজার আর্টিকেল থ্রি টেন অনুযায়ী এটিকে এটিকে ইন্ট্রোডিউস করা হয় আর ডক্টর না প্লেজার মানে কি প্লেজার মানে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া তার প্লেজারে তার ইচ্ছা অনুযায়ী সিভিল সার্ভিস অথবা ডিফেন্সের যারা পার্সনস তাদেরকে তাদেরকে তাদের কাজ দেওয়া হয় এবং এটি পুরোপুরি প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ার প্লেজারে সেই জিনিসটিকে বলা হয় ডক্টর না প্লেজার ক্লিয়ার সিমিলারলি আমাদের যে স্টেট গভর্নমেন্ট রয়েছে সেই স্টেট গভর্নমেন্টের যারা সিভিল সার্ভেন্ট সেক্ষেত্রে আমরা গভর্নরকে বলতে পারবো যে প্লেজার অফ দ্য গভর্নর ওকে তাহলে আমরা বলতে পারবো স্টেটের ক্ষেত্রে গভর্নর অ্যাস ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে বলতে পারবো ডক্টর অফ প্লেজার উইথ রেসপেক্ট অফ প্রেসিডেন্ট ক্লিয়ার দ্য সুপ্রিম কোর্ট রিমে রিটেন্স ইটস জুরিসডিকশন ওভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনালস আন্ডার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে ট্রাইব্যুনালসগুলো রয়েছে সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনালসের যে জুরিসডিকশন তার ওপর সুপ্রিম কোর্ট তিনি আদেশ দিতে পারেন কত নম্বর আর্টিকেল অনুযায়ী আর্টিকেল থ্রি ওয়ান থ্রি সিক্স অনুযায়ী আর্টিকেল ওয়ান থার্টি সিক্স অনুযায়ী তিনি আদেশ দিতে পারেন টু রিডিউস দ্য মাউন্টিং অ্যারিডলস ইন হাই কোর্ট অ্যান্ড টু সিকিউর দ্য স্পিডি ডিসপোজাল অফ সার্ভিসেস ম্যাটার্স রেভিনিউ ম্যাটার্স অ্যান্ড সার্টেন আদার ম্যাটার্স অফ স্পেশাল ইম্পর্টেন্স ইন দ্য কন্টেক্সট অফ সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোগ্রেস উইচ অ্যামেন্ডমেন্ট টু দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া প্রোভাইডস ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড আদার ট্রাইব্যুনালস ফর ডিলিং উইথ দ্য অ্যাব ম্যাটার দেখো এখানে যেটি বলা হয়েছে এখানে বলা হচ্ছে অ্যারিডাস অ্যারিজার অ্যারিডাস মানে হচ্ছে বকেয়া মানে হচ্ছে হাইকোর্টের যে পেন্ডিং কাজগুলো পড়ে যায় সে পেন্ডিং কাজগুলো সেগুলোকে আমরা বকেয়া কাজ বলতে পারি ওকে সেই বকেয়া কাজগুলোকে যাতে স্পিডি সেগুলোকে রিকভার করা যায় বা সেগুলোকে একদম কাজগুলো সমাপ্ত করা যায় তার জন্য আমাদের ট্রাইব্যুনালস রয়েছে তাহলে এখানে যেটি বলা হয়েছে টু রিডিউস দ্য মাউন্টিং এরিডাস ইন হাই কোর্টস অ্যান্ড টু সিকিউর দ্য স্পিডি ডিসপোজাল অফ দ্য সার্ভিস ম্যাটার রেভিনিউ ম্যাটার্স অ্যান্ড সার্টেন আদার ম্যাটার স্পেশাল ইম্পর্টেন্স ইন দ্য কন্টেক্স অফ দ্য সোশি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোগ্রেস হুইচ অ্যামেন্ডমেন্ট কোন অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের মাধ্যমে কি করা হয়েছে প্রোভাইডস ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড আদার ট্রাইব্যুনালস তার মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড আদার ট্রাইব্যুনালস সেগুলোকে তৈরি করা হয়েছে সেটি কত সেটি হচ্ছে ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন সেভেন্টি next high courts are instituted as constitutional courts by high courts etike etike constitution she constitution under ana hoy kon part e kon chapter e amra dekhte pai amra part 6 chapter 5 e article 214 onujayi dekhte pai high court er je establishment prottekta state e hobe shegulo lekha ache similarly amra আর্টিকেল টু ওয়ান ফাইভে যে জিউ রেস্ট্রিকশনস প্রত্যেকটা যে হাইকোর্ট রয়েছে তাদের একটি যে এক্তিয়ার রয়েছে মানে একটি জায়গা রয়েছে তার উপর কাজ করা হয় সে সমস্ত জায়গায় জিউ রেস্ট্রিকশনের কথা লেখা আছে আর্টিকেল টু ওয়ান ফাইভ অনুযায়ী বা দুশো পনেরো অনুযায়ী ওকে তাহলে পাওয়ার অ্যান্ড জিউ রেস্ট্রিকশন আছে হাইকোর্টের লেখা আছে দুশো পনেরোতে আর কনস্টিটিউশন হবে তৈরি হবে হাইকোর্ট সেটি লেখা আছে দু হাজার দুশো চোদ্দোতে কারেন্টলি হাউ মেনি হাইকোর্টস আর দেয়ার ইন ইন্ডিয়া বর্তমান সময় আমি যখন ক্লাস নিচ্ছি এই সময় পঁচিশটা হাইকোর্টস আমাদের ইন্ডিয়াতে রয়েছে হু ইজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া কাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয় দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যাপয়েন্ট দ্য চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া অপন দ্য অ্যাডভাইস অফ দ্য ইউনিয়ন ক্যাবিনেট ইউনিয়ন ক্যাবিনেটের থেকে যে ইউনিয়ন ক্যাবিনেটের কোন রকম অ্যাডভাইস নিয়ে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন একদমই না The senior most judge of the Supreme Court is appointed as the Chief Justice of India. Senior most judge usually, meaning Shadharanoto, Shadharanoto, I am going to say, President of India, the senior most judge of the Supreme Court, ke Chief Justice of India, has been appointed as the Shadharanoto. On the other hand, now, but Shadharanoto. Option C, the panel of the judges of the Supreme Court elect a Chief Justice. 
from among themselves nijeder moddhe ekjon panel er theke kauke chief justice of india kora ekdom na the chief justice of india is elected by the lok sabha eti to noi tar mane option b to be eligible to be the judge of the supreme court which among the following is not a criteria for eligibility amra jodi eligibility dekhi eligibility mane hocche supreme court of india er ekjon judge hote gele ki dhoroner eligibility dorkar eligibility first je eligibility mane dorkar sheti hocche citizen of india hote hobe tar mane indian citizen hote hobe ekdom tar sathe ki tar sathe high courts othoba aro je dui er beshi courts shekhane por por 5 bochor kaj korte hobe othoba advocate hisebe shekhane 10 bochor er kajer ekti experience thakte hobe clear ebong ei dhoroner jodi kono rokom qualification amra dekhte pai tobe amader प्रेसिडेंट एंड माध्यम ताकि नियुक्त करना है जजेस जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हिसाब से तो ऑप्शन गुलो जो दी देखी जजेस ऑफ वन हाई कोर्ट और मोर कंटिन्यूअसली फॉर एट लिस्ट फाइव इयर्स देखो एक है ना जेटी बोला चाहे जज ऑफ वन हाई कोर्ट और मोर कंटिन्यूअसली फॉर एट लिस्ट फाइव इयर्स एक है ना कौन-कौन क्राइटेरिया नॉइ बोला � फर्ट इयार्स एर घटना एखे बला नहीं फर्ट इयार्स होते ये बी मैं ये नई एकदम कैंसिल आउट आ डिस्टिंग जिओरिस्ट इन दिनियन अफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मत एक खूब भलो एक जिरिस्ट होते हैं जिन्हें आईन नहीं तरह प्रचुर ज्ञान रही है तर मैं आप बोलते अपशन डिओ सठी एखे तो नयी नयटी अपशन सी इन हुईच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया होल्ड इन ए मेजोरिटी जजमेंट दैट द फंडामेंटल रईट कूड नट बै देर भेरि नेचार भी सबजेक्ट टू अमेंडमेंट बै पार्लामेंट देखो फंडामेंटल रईट्स ये फंडामेंटल रईट्स के नान समय एग्लो को बला एमेंडमेंट करा जाए कौन बला एमेंडमेंट करा जाए ना ये सब नहीं हमें पर एक बार को क्लस आलोचना करब एखे जी बला केस से बला फंडामेंटल रईट्स के अमेंडमेंट करा जाए ना क्लियर ताल इन हुईच केस डिट द सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया होल्ड इन ए मेजोरिटी जजमेंट दैट द फंडामेंटल रईट्स कूड नट बै देर भेरि नेचार भी सबजेक्ट टू अमेंडमेंट बै द पार्लामेंट से गोलकनाथ केस नाइनटीन सेवेंटी सिक्स सेवेने बला बाट हमारा नाइनटीन सेवेंटी थ्री ये केशवानंद भारती के सेखने देखते पाए बला फंडामेंटल रईट्स क्यों पार्लामेंट अमेंड करते कि बेसिक स्ट्राक्चार अब द कन्स्टिट्यूशन के एकदम रिटेन रेखे एकदम ठीक ठाक रेखे मैंने बेसिक स्ट्राक्चार के कोकम अल्टार करा जाए कोक चेन्ज करा जाए नेक्स्ट द मेम्बार्स अब द यूपीएससी कैन भी रिमूव फ्रम द अफिस बिफोर द एक्सपायरि अब द टर्म बै मेम्बर अब द यूपीएससी तरह जी सिक्स इयार्स अथवा सिक्सटी फाइव इयार्स ये समय मैं छ बचर है टर्म ना सिक्सटी फाइव एज तर आगे तक के रिटायर करते हैं मैं सिक्सटी फाइव पर आ कि तरह सिक्सटी फाइव हो गए रिटायर करते हैं अथवा छ बचर हो गए रिटायर करते हैं तो हमें इन्हें बोले द मेम्बार्स अब द यूपीएससी कैन भी रिमूव फ्रम द अफिस विफोर द एक्सपायरि एक्सपायरि टर्म आगे क्या रिमूव करते शुद्म प्रेसिडेंट अफ इंडिया सुप्रीम कोर्टे जो रेकमेंडेशन थे तब यूपीएससी जरा मेम्बर तक तक तरह जे टर्म तरह आगे एक्सपायर हार आगे तक रिमूव करते तर पोस्ट के क्लियर The composition of UPSC, UPSC is the composition has been laid down in the constitution. Constitution को था लिखा थे बोला है जो एकदम ही लिखा नहीं को था is determined by the parliament. Parliament दारे determined करा है इतिहो नहीं is determined by the president. The composition of UPSC, Union Public Service Commission, है जो composition शेटी determined by the president. Clear? तार माने president के माध्यम में president तीनी ये composition क्या ठीक करें? Which article of the Constitution of India provides that it should, by the endeavour of every state and every local authority, to provide adequate facility for instructions in the mother tongue at the primary age of the education to linguistic minority groups? Like linguistic minority groups, I mean, who are the minority groups? That is, there are linguistic minority. I mean, that is, the language is so common. I mean, there are people who are very common. I mean, that is, that is, the school, basic school, the school, the education, that is, the language instruction, that is, the education, that is, the language instruction. कौन आर्टिकल है लिखा है चेंटी लिखा है आर्टिकल 35 है The first election commission of India, the first election commission of India, शुक्रमार्शन कतौसले 1950 तक के निजुक्त करा है ये मंगा मैंने जाने 1951 है लास्ट डे दिखे प्रथम भोट है इंडियन फर्स्ट चे अपने इंडिपेंडेंस The constitution of India provides that it shall be the duty of the union to promote the spread of the Hindi language. Hindi language के प्रमोट करा जोनो कतौ नंबर आर्टिकल बाला है चेंटी आर्टिकल 351 ह� स्टेट्स नागालैंड असम मणिपुर और त्रिपुरा जो देखी अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश तरह 
মেঘালয়া তার সাথে নাগাল্যান্ড এই যে সমস্ত স্টেট এখানে আমরা দেখতে পাবো ইংলিশ হচ্ছে ইংলিশ হচ্ছে অফিসিয়াল স্টেট অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য স্টেট তার মানে এখানে অপশান আছে তার মধ্যে বলতে পারবো নাগাল্যান্ড পয়েন্ট আউট দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট এখানে যে স্টেটমেন্টগুলো রয়েছে তার মধ্যে কোনটি কারেক্ট অরিজিনাল দি কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া হ্যাড ফর্টিন ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অফ এইট স্টেট স্কেডিউল আট নম্বর যে স্কেডিউল রয়েছে অরিজিনালি চোদ্দোটা ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল অবশ্যই ছিল পরে আমাদের বাইশটা ল্যাঙ্গুয়েজ হয় মানে আরও যে আটটি ল্যাঙ্গুয়েজ সেগুলো অ্যাড করা হয় নানান যে সময় সেই সময় কারেন্টলি দেয়ার আর টোয়েন্টি টু ল্যাঙ্গুয়েজেস একদম ঠিক আছে তার মানে বোথ স্টেটমেন্ট আর কারেক্ট ক্লিয়ার বোথ স্টেটমেন্টস আর কারেক্ট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ফান্ডস অর অথরিটিজ বডিজ ক্যান বি অডিটেড বাই দ্য ক্যাক্স ক্যাক্স মানে কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া তিনি তিনি কি করেন তিনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এবং স্টেট গভর্নমেন্টের যে সমস্ত যেই ফান্ডসগুলো রয়েছে এবং যেই অডিটগুলো রয়েছে সেগুলোকে অডিট করেন তাহলে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ক্যান বি অডিটেড তিনি অডিট করেন কি কনসলিডেটেড ফান্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট ইউনিয়ন টেরিটোরিজ হ্যাভিং লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিজ তার মানে ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট আর ইউনিয়ন টেরিটোরিজ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি যাদের আছে প্রত্যেকের কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ান কনসলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট প্রত্যেকের যে অডিট সেগুলো করেন ক্যাগ একদম কন্টিটেন্সি ফান্ড অফ ইন্ডিয়া তারও অডিট করেন একদম ঠিক আছে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি সেটিও ঠিক আছে রিসিপ্টস অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার অফ দ্য পিপিপি মানে পাবলিক প্রাইভেট পার্টিসিপ এটির কোনো রকম অডিট করেন না কারণ এখানে প্রাইভেটের ব্যাপার রয়েছে ক্লিয়ার প্রাইভেটের কোনো ব্যাপারে কন্ট্রোলার অনার অডিটর জেনারেলের কোনো কাজ আমরা দেখতে পাই না তার মানে অপশান এই হচ্ছে সঠিক উত্তর হোয়াট ইজ দ্য ক্রাইটেরিয়া ফর রিজিওনাল পার্টি টু বি রিকগনাইজড অ্যাজ ন্যাশনাল পার্টি ন্যাশনাল পার্টি হতে গেলে একটি যে পার্টি রয়েছে রিজিওনাল পার্টি তাকে ন্যাশনাল পার্টি হতে গেলে কতগুলি কি কি ক্রাইটেরিয়া আছে আমরা এই ক্রাইটেরিয়া নিয়ে একটি আলাদা একটি ক্লাস আনবো এখানে জাস্ট অপশানগুলো যদি দেখি মাস্ট বি রিকগনাইজড ইন অ্যাট লিস্ট ফোর স্টেটস মাস্ট বি রিকগনাইজড ইন অ্যাট লিস্ট থ্রি স্টেটস টু গেট ওয়ান টেন্থ স্টেটস ইন দ্য লোকসভা মাস্ট গেট ওয়ান টেন্থ স্টেটস ইন লোকসভা বোধ লোকসভা এন্ড রাজ্যসভা দেখো চারটে আলাদা আলাদা স্টেটে যদি রিকগনাইজ করা হয় যে সেগুলো স্টেট পার্টি সে চারটি স্টেটে যদি রিকগনাইজ করে তবে আমরা বলতে পারবো সে স্টেট পার্টি কি ন্যাশনাল পার্টি ক্লিয়ার চুজ দ্য ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট অ্যামং দ্য ফলোয়িং এখানে যে স্টেটমেন্টগুলো রয়েছে তার মধ্যে কোনটি ইনকারেক্ট দ্য ন্যাশনাল কমিশন ফর এসি এসি মানে কি স্কেডিউল কাস্ট যে সিক্স মেম্বার বডি দেখো ন্যাশনাল কমিশন ফর ন্যাশনাল কমিশন ফর স্কেডিউল কাস্ট সেগুলো কত সেগুলো হচ্ছে একজন আমরা জানি যে আর্টিকেল থ্রি থ্রি এইট অনুযায়ী স্কেডিউল কাস্ট যে কমিশন রয়েছে সেখানে একজন প্রেসি চেয়ারম্যান রয়েছেন একজন চেয়ারম্যান তার সঙ্গে একজন রয়েছে ভাইস চেয়ারম্যান তার সঙ্গে আরও তিনজন তার সঙ্গে আরও তিনজন আমরা মেম্বার বডি দেখতে পাই তার মানে তিন চার পাঁচ টোটাল পাঁচজন মেম্বার বডি দেখতে পাই তার মানে প্রথম যে অপশান সেটি ভুল ইনকারেক্ট প্রথম যে অপশান সেটি ভুল পরের অপশান যদি দেখি ন্যাশনাল কমিশন ফর এসি ইজ এ কনস্টিটিউশনাল বডি এস্টাবলিশড উইথ এ ভিউ টু প্রোভাইড সেফ গার্ডস এগেনস্ট এক্সপ্লয়টেশন অফ দ্য স্কেডিউল কাস্ট আর্টিকেল থ্রি থ্রি এইট অনুযায়ী আমরা বলতে পারি যে স্কেডিউল কাস্ট যে কমিশন সেটি হচ্ছে একদম একটি কনস্টিটিউশনাল বডি যেটি এসি যে মেম্বার্স রয়েছে তাদেরকে সেফগার্ড করার জন্য রাখা হয়েছে তার মানে এটিও ঠিক আমাদের ইনকারেক্ট যেটি সেটি বার করতে বলেছে আমরা পেয়ে গেছি দ্য ফার্স্ট কমিশন কেম ইন টু বিং ইন অগস্ট নাইনটিন ফার্স্ট যে কমিশন সেটি সেটিকে সেটি আনা হয় ওকে নাইনটিন প্রথম যেই কমিশন সেটিকে সেট করা হয় আর সেটি সেখানে যেই চেয়ারম্যান সেই সময় কে ছিলেন ভোলা বি পি শাস্ত্রী ওকে বি পি শাস্ত্রী বি পি শাস্ত্রী ক্লিয়ার দ্য কমিশন এনকোয়ারি ইন টু স্পেসিফিক কমপ্লেন উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ডিপ্রাইভেশন অফ দ্য রাইটস অ্যান্ড সেফগার্ডস অফ দ্য স্কেডিউল কাজ স্কেডিউল কাজ এসি তাদের যে মেম্বার রয়েছে তাদের যে ইস্যুগুলো সেগুলো নিয়ে দেখাশোনা করে এই কমিশন উইথ রেফারেন্স টু দ্য ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন কনসিডার দ্য ফলোয়িং দেখো ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন এটি কিন্তু আমাদের কোনো কনস্টিটিউশনাল বডি না আর এটিকে এটি হচ্ছে স্ট্যাচুটারি বডি স্ট্যাচুটারি বডি মানে হচ্ছে স্ট্যাচুটারি স্ট্যাচুটারি বডি মানে কি এটি পার্লামেন্টের একটি অ্যাক্টের মাধ্যমে এটিকে স্টার্ট করা হয়েছে বাট এটি কোনো কনস্টিটিউশন নেই এটি কোনো কনস্টিটিউশনাল বডি নয় আর কি এখানে বলা হয়েছে অনলি আ রিটায়ার্ড চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া ক্যান বিকাম আ চেয়ারম্যান শুধুমাত্র একজন যে রিটায়ার্ড চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া তিনি এর চেয়ারম্যান হতে পারেন একদম ঠিক দ
the jurisdictions of the union public commission can be extended by jurisdictions of the union public commission can be extended the union public commission je jurisdictions shetike ekmatro parliament tar je ektiar shetike barate pare okay tahole tar je jurisdiction shetike barate pare union public commission er shetike shetike je parliament reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes dealt in age reservation 80 state a central the legislature Bidhan Shabha, Rajya Shabha, Atho Bha, Amra Ji, State Legislative Assembly, Shagulho Dekhti Pai, Kone Article Hai, Shagulho Amra Part 16 Hai Dekhti Pai. The Constitution of India has defined which of the following, Ekhane Constitution Ono Jai Amra, Kake Define Kote Dekhi, Schedule Cast, Schedule Tribes, Anglo-Indians, Arki, Prothe Kye Dekho, Amra 1, 2 and 3, schedule caste schedule tribes anglo indian protekke kintu amader je constitution of india shekhane amra ekhane define korte dekhi but amader 104 number je constitution amendment hoyeche shekhane anglo indian community ke puro pure revoke kore deya hoyeche tar mane ei muhurte amra bolte parbo 1 and 2 1 and 2 amader indian constitution e bola hoyeche clear which of the following articles correctly matched ekhane je option gulo ache tar modhe kon article ekdom correctly matched election Commission Article 324 Agdom Finance Commission 200 Bala Hache, it actually 280. Terminate Bull Attorney General 176 Bala Hache, it actually 76. National Commission for Schedule Cast and Tribes 80. Article uh, 330, 338 or uh, 338A. National Commission for Schedule Cast 80 Alada and National Commission for Schedule Tribes 80 Alada. 80 Kotha Hache, 80 Akon. Due to Allah, the other commission 338 Who was the first woman to become the chief election commissioner of India? First chief election chief election commissioner of India, Kate Silen, Tini Silen, V.S. Ramadevi, Kotoshale, 1990, Sheshad Dike, November Thege, December Dike, Koyak Masha Which article of Indian constitutions empowers the president to appoint a commission to investigate the condition of the backward classes in general and suggest? Ameliorative measures, Dekho. ameliorative means unnati gar, unnati gar jee measures. Shegulo niya jo na backward class, means amra bolte pari OBC. Tadir khetri amra president ke dekhte pari kono article use korte. Tini article 340 use koren. Emo e article ma dhume jee National Commission for Backward Class 1993 shedi ke power dia hoyche. Shedi ke achkaro jo na. Though all government servants hold office during the pleasure of the president or the governor. Two procedural safeguards are provided for the security of tenure of civil servants as distinguished from military personnel from the constitution of India. The military personnel that take civil servants are actually a specific active uh, safeguard roje, protection. Roje, ki, amla dhani, president or the governor is a uh, doctrine of pleasure, roje, pleasure and madhume kaj kore, civil servant there is active remove color active process. Roje. Clear. Kintu, a candidate ball as a safeguard ticket, safeguard civil servants shall not be dismissed or removed by any authority subordinate to that by which he was appointed. Money to own J authority in Madhome, J authority in Madhome, civil servant ke appoint Korajolo, the Niger authority, civil servant get dismissed Kotta Barbena, eti agdom tick, Thermane, another both, both of the options she tick as a no dismissal, removal, or reduction in rank shall be ordered against a civil servants unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in respect. Of the charges brought against him, that means that civil servant, she civil servant, ke onik rokom bhabe ta ke opportunity dehabe ta ke tar je kaj she kaj je ta jate tini bhol thakin. Clear? Onik rokom opportunity dehabe. Itiyo tar mane thik both both si put out. What is not primary functions of the Finance Commission of India? Finance Commission er kaj ki dehabe. Finance Commission Article 280 ono jayache. Finance Commission er kaj ki center or state er modde je taxer je allocation se taxer allocation ke uh, Allocate kora mane chhe alada alada bhaga kora. Ekhane the pratham option the prepare estimates of the consolidated fund of India. Dako consolidated fund of India je estimates sheti ekhane bola hoyche finance commission kore ekdomi kore na. Tar mane amader twenty noy amra pay gechi. Amra pay gechi. At eighty k kore eighty kore Ministry of Finance mane prepare kore estimates kore Ministry of Finance. B as a distribution of the net proceeds of the taxes between the center and the state. Center and state se modhe net process of the taxes tax jeglo hote sheglo ke distribute kore ekdomi kore determine the factors governing grants in aid mane hote central government theke state government ke ki deya hobe kon koto ta grant in aid deya hobe sheti o thik kore ke finance commission eti o thik ache recommend to the president the measures needed to augment the consolidated fund of the state ekhane je consolidated fund of the state sheglor je 
কাজ সেগুলো দেখার জন্য প্রেসিডেন্ট কে রেকমেন্ড করে সেটি করে ফাইন্যান্স কমিশন হুইচ কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট প্রোভাইডেড রিজার্ভেশন ইন অ্যাডমিশন ইন প্রাইভেট আন এইডেড এডুকেশন ইনস্টিটিউশনস ফর স্টুডেন্টস বিলং টু দ্য স্কেডিউল কাস্টনার এন্ড দ্য স্কেডিউল ট্রাইবস এন্ড अदर बैकवर्ड क्लसेस देखो एस सी एस टी ओ बी सी टोटी सेवेन पार्सेंट जो रिजार्भेशन रही है जो अनएडेड प्राइट जो इन्स्टिट्यूशन से इन्स्टिट्यूशने को कत नम्बर जो कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट एक्ट से एड करना नाइन टू थ्री कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड फाइव ये प्रसेस एट के एड करना क्लियर क्लियर चूज द कारेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स रईट टू भोट इज नट अ फंडामेंटल रईट बट अन्स्टिट्यूशन रईट देखो फंडामेंटल रईट्स कौन রাইট টু ভোট এটি আমাদের নেই এটি আমাদের নেই বাট আমাদের যে কনস্টিটিউশন রাইটস এই রাইট হিসেবে বলতে পারি কারণ আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পিপলস অ্যাক্ট রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস অ্যাক্ট নাইনটিন এই অনুযায়ী আমরা জানি এই অনুযায়ী আমরা জানি যে আমাদের ভোটের অধিকার রয়েছে আর্টিকেল থ্রি টু সিক্স অনুযায়ী ক্লিয়ার প্রিজনার্স আন্ডার ট্রায়ালস ইন ইন্ডিয়া ডোন্ট হ্যাভ দ্য রাইট একদমই নেই তার মানে প্রিজেন্স যারা প্রিজনার্স ট্রায়ালসের মধ্যে রয়েছে তাদের ভোট দেওয়ার কোনো অধিকার নেই তার মানে বোথ বোথ কারেক্ট The voting age in India was reduced from 21. Because 21 age was reduced from 18 years. What was it? 1988. 61st Amendment Act. This act was made. Even this act in 1989, when it was voted, it was applied to 21 to 18 years. Suffrage clear. That means age. It was reduced from 21. Within what time should information be provided? under RTI in case of life and personal liberty of a person dekho ekhane jeti bola hoyeche je in which uh, what time should information be provided under RTI in case of life and personal liberty of a person life and personal liberty a related je RTI sheti koto ghontar moddhe sheti ke RTI right to information sheti ke janate hobe sheti hocche 48 year hours 48 hours right to information act came into force right to information act eti koto sale eti ke pass kora hoychilo 2005 12 october clear Right to Information Act, GT, very important act, act, our next. Okay, so we'll ask you about this. Next, we'll ask you about the WBCS Mains in Indian Polity Prashnagulishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishish